হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দা হায়াতার টকস শো এর আজকে দ্বিতীয় পর্বে এবং আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আইনি বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে অতিথিদের মাঝে একটি আড্ডা ছলে আমাদের বিভিন্ন মতামতগুলো শেয়ার করা এবং নানা ধরনের অসংগতি বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে সেগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি তো এরই ধারাবাহিকতায় আমরা বরাবরের মতো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তা হচ্ছে করোনাকালীন সময়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের পরিচর্যা ও তাদের আইনগত সুরক্ষা তো এই যে আমরা আজকে যে বিষয়টি আমরা নির্ধারণ করেছি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের যে বিষয়গুলো আজকে খোলামেলা আমরা জানার চেষ্টা করব আমাদের সম্মানিত অতিথিদের কাছ থেকে তো প্রথমেই আজকের যে প্যানেলে যারা আছে গেস্ট তাদের সাথে আপনাদেরকে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি প্রথমেই আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে সব সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই টক শোতে তো আমরা আমাদের মাঝে অতিথি হিসাবে পেয়েছি ফিদাল শামস মোহাম্মদ কালসার এবং রুবাই রহমান তো আমি প্রথমেই জানতে যাচ্ছি সবাই ভালো আছেন আপনারা সবাই এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের রুবাই রহমান আপাকে ধন্যবাদ জানাই যে শুধু আমেরিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের এই টক শোতে আজকে উনি লাইভে যুক্ত হয়েছেন তো আপা আপনাকে আমাদের তরফ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ আপা তো আজকে যেহেতু আমরা যে আলোচনার বিষয়টি নির্ধারণ করেছি যে করোনাকালীন সময়ে আমাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের পরিচর্যা বা তাদের আইনগত সুরক্ষা তো আমরা যদি আজকের এই প্রোগ্রামটিকে মোটা ভাগে ভাগ করি তাহলে বলা দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা পর্বে আমরা হয়তো বা আলোচনা করব যে আমাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ তাদের সমস্যা এবং তারা আমাদের প্রচলিত যে ব্যবস্থা বিধি বিধান আছে তারা লোক কিভাবে তাদের জীবন যাপন করছে পাশাপাশি আমরা এটাও জানার চেষ্টা করব দ্বিতীয় পর্বে যে তাদের জন্য বিদ্যমান আইনগুলো আছে সে আইনগুলো দিয়ে তাদের কতটুকু আমরা সহযোগিতা করতে পারছি বা তারা কতটুকু আইনগুলোর সুবিধা ভোগ করতে পারছে তো এই পর্যায়ে আমরা আলোচনার প্রথম পর্যায়ে আমি আসলে চলে যেতে চাচ্ছি ফিদা আল শামস আপনার কাছে তো আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আমার যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ বলছি আমরা আসলে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ বলতে আমরা আসলে আসলে কাদেরকে বুঝছি যদি আপনি একটু ক্লিয়ার করেন মানে আপনারা যে ল্যাঙ্গুয়েজ এর স্পিচ থেরাপিস্ট স্পেশালাইজড নিয়ে যারা কাজ করছেন এই সেক্টরে তাদের দৃষ্টিতে আসলে কারা কথা <laughs> <laughs> সেই বিষয়টা আসলে নিয়ে কাজ করছি আমরা অনেকে অনেক বছর ধরে এবং আমাদের একটা ভালো লাগার জায়গা হলো এই বিষয়টা সেটা হলো যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ব্যক্তি আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বলতে আসলে যেটা বুঝাচ্ছে সেটা হলো যে স্পেশাল নিউজ মানে এই মানুষগুলো কিছু 
বিশেষ প্রয়োজন বিশেষ সেবা বা বিশেষ কিছু তাদের পরিচর্যা করে তো এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর ব্যক্তি এদের আসলে একটা বিশেষ মহল এদের জন্য কাজ করে এবং আপনি যদি দেখেন যে আমরা সাধারণত দেখি যে আমাদের একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যে হয়তো কথা বলতে পারছে মানে যার একটা দিকে তার একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে তার সেই চাহিদাটা পূরণ করার লক্ষ্যে আমরা তাকে কিভাবে তো একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর বা ব্যক্তি তিনি হতে পারেন শারীরিক অক্ষমতা থাকতে পারে একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর ব্যক্তি তার ভাষাগত বৈচন্দ্য থাকতে পারে একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি তার বুদ্ধিগত প্রতিবন্ধিত থাকতে পারে তো একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর ব্যক্তি সে আমাদের মতোই মানুষ কিন্তু তার স্পেশাল কিছু লিঙ্ক আছে আমরা আসলে সমাজে আমাদের দেশে আসলে অটিজম শব্দটা আসলে অনেক পাক্ষিক তো দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বললে সবাই সাথে অটিজম শিশু এরকমও আছে কিন্তু আসলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু মানে আপনি মূলত যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন যে আসলে আপনাদের যে মেডিকেল সায়েন্স এবং আপনাদের যে স্পেশালাইজেশন বা রিহ্যাবিলিটেশন এবং এই সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো তার আলো কি আপনি বলেছেন যে কাদেরকে আমরা আসলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে বলতে পারি এই ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে আমি ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কাউসার সাহেবের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আইনে আসলে কি বলা আছে আইনে কি বলা হচ্ছে যে কারা আসলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ ধন্যবাদ নাই আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আর ঈদ মোবারক জানাই আসলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি যে কথাটা বলা হচ্ছে আইনে বিশেষ চাহিদা এই ধরনের কোন টার্ম আইন সরাসরি বলে দিয়েছে যে প্রতিবন্ধী এখন প্রতিবন্ধী কারা প্রতিবন্ধিতা প্রতিবন্ধিতার ধরন অনেক কিছু হতে পারে এবং এবং এই আইন আসলে বাংলাদেশে অধিকারের কথা বলা আছে তাদের সুরক্ষার কথা বলা আছে এবং এই অধিকার গুলো নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার দু হাজার তেরো সালে পরপর দুটি আইন প্রণয়ন করে একটা হচ্ছে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিউরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন দু হাজার তেরো দুটাই দু হাজার তেরো সালে প্রণয়ন হয় এরপরেও আরো একটি আইন যেটা আমাদের যারা প্র্যাকটিস করেন তাদের জন্য বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন দু হাজার আটটা এই আইনগুলো এই তিনটা আইন মূলত আমাদের সামনে আসবে মূল আইনটা হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন দু এই আইনে বেশ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে আসলে প্রতিবন্ধী বলতে আমরা কি বলছি প্রতিবন্ধীতার ধরন কি কয় আমি যদি একটা অভারভিউ বলি আর কি আইনের 
যে প্রতিবন্ধিতা ধরম কোন কোন ধরম বা কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে আমরা বলছি এই বৈশিষ্ট্য বা থাকলে পরে একজন একজন ব্যক্তিকে আমরা প্রতিবন্ধী বলতে পারি হ্যাঁ সেই ধরনের ক্যাটাগরিগুলো ভাগ করা হয়েছে এবং এদেরকে বিস্তারিত এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে হ্যাঁ তো রাষ্ট্রের অধিকার গণ পরিবহনের অধিকার শিক্ষার অধিকার সামগ্রিক যে অধিকার সে অধিকারের কথা কিন্তু বলা আছে এবং এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কমিটির কথা বলা আছে যেমন জাতীয় নির্বাহী কমিটির কথা বলা আছে জাতীয় সমন্বয় কমিটির কথা বলা আছে জেলা কমিটির কথা বলা আছে উপজেলা কমিটির কথা বলা আছে এমনকি শহর কমিটির কথা বলা আছে এর বাইরেও কিছু উপকমিটির কথা বলা আছে সাব কমিটির কথা বলা আছে তো এই কমিটি হচ্ছে এই আইনের যে যে আইনের যে অধিকারের কথা বলা আছে সেই অধিকার গুলোকে বাস্তবায়ন করা এবং ঠিক সেই সেই সাথে এই অধিকার গুলো আপনার যদি কেউ বাস্তবায়নে বাধা দেয় তাইলে আইনে তাদের প্রতিকারের প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে এবং সেই সাথে আপনার সুরক্ষার ব্যবস্থা শুধু অধিকার না সুরক্ষা যে কতিপয় কর্মকাণ্ডকে সুরক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেই সুরক্ষা কিন্তু বিস্তারিত বলা হয়েছে আমাদের আমরা আমাদের আলোচনায় আমরা ধীরে ধীরে আমরা বিস্তারিত আইনটাকে আমরা আসলে দর্শকদের সামনে আমরা তুলে দেবো কারণ হচ্ছে যে এই আইনটা কিন্তু একটা মোটামুটি একটা একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ আইন এই আইনটা যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আসলে অন্যান্য সাধারণ যে জনগোষ্ঠী আছেন সেই সাধারণ জনগোষ্ঠীর মতো তারাও অধিকার সম অধিকার তারা তাদের তাদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে এই আইনটা যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তো এই আইনগুলো আমরা এই যত ডেপথে যাব আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আশা করছি আমাদের এই আলোচনা শুরুটা আমরা পর্যন্ত আমি বললাম পরবর্তীতে আমরা বিস্তারিত বলবো আচ্ছা এই পর্যায়ে আমি আলোচনার এই পর্যায়ে আমি আমাদের সম্মানিত অতিথি রুবাইয়া রহমানের কাছে যেতে চাচ্ছি তো আপা আপনি তো দীর্ঘদিন যাবৎ প্রবাসে আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন নিউইয়র্কে আছেন তো আমি যদি আপনাকে আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের কথা বলছি এই যে একটি টার্ম বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ এই টার্মের কি কোনো হেরফের হয় স্থান কাল পাত্রভেদে বা রাষ্ট্রভেদে এরকম কোনো হেরফের আছে নাকি এক এক রাষ্ট্র এক এক রকম বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই এই বিষয়ে যদি আপনি আপনার মতামত তুলে ধরতেন সুতরাং দীর্ঘকাল আপনার আমার ছেলের বয়স এখন একুশ বছর সুতরাং অনেক লম্বা সময় আমি এই চার্মের সাথে বা এই পপুলেশনের সাথে যুক্ত সেই ক্ষেত্রে আমি আমার নিজের বিভিন্ন ধরনের পার্সোনাল কনসেপশন থেকে এটা বলতে পারি যে চার্ম যেটাই হোক চার্ম দিয়ে লেভেল করা এই জিনিসটা আমার মনে হয় সারা দুনিয়া থেকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত তার কারণ হচ্ছে যে এটাই আমাদেরকে বা আমাদের এই পপুলেশনকে ডিভাইডেড করে দিচ্ছে এখন ধরেন যার ডায়াবেটিস আছে আমরা কি বলি যে সে ডায়াবেটিস পপুলেশন তা তো বলি না सामाजिक भाव विच्छिन्न कर প্রথমে আমি বলবো যে এই ধরনের লেভেলিংটা না থাকাই ভালো লেভেলিংটা কখন দরকার যে যখন তার একটা চিকিৎসার প্রয়োজন যার একটা থেরাপির প্রয়োজন তখন তার এই লেভেলিংটা দরকার কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে সাধারণ ভাবে এই লেভেলিংটা দরকার আছে বলে আমি মনে করি না সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে হ্যাঁ স্থান কাল পাত্র ভেদ যে অবশ্যই এই নামটার বা এই যে লেভেলটা দেওয়া আছে এটা চেঞ্জ হচ্ছে কারণ যেমন বাংলাদেশে একটা ব্রড এক্সপেক্ট্রামে এই নামটাকে দেওয়া হচ্ছে অনেকেই এটার মধ্যে ইনক্লুডেড এখন স্পেশাল নিড যে পপুলেশন স্পেশাল নিড কিন্তু অনেকের আছে যে অন্ধ বা যে চোখে দেখতে পাচ্ছেন না কথা বলতে পারছেন না হুইল চেয়ার বাউন্ড অটিজম সেরিবাল পলসি এটা একটা বিশাল জনগোষ্ঠী সুতরাং এই জনগোষ্ঠীটাকে আমরা একটা লেভেল দিয়ে আলাদা করব কিনা সেটা সেটাতে আমার অন্তত পার্সোনালি আমার কিছু রিজার্ভেশন আছে আমি মনে করি যে সবাইকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা যার যেটা ফিজিক্যাল মেন্টাল বা বিহেভিয়ারাল প্রবলেম আছে সেটাকে সেভাবে অ্যাড্রেস করা উচিত
मन पापर फल क्या मन मान बोझा स्वरूप कलचारे राष्ट्र व्यवस्था राष्ट्रीय मार्किनुक्तराष्ट्रेयर्के लुकिया रकम मूलतनता मानुषिदापूर्ण मानुष बोलते आईने एक देखा देव समस्या भाषागत जन्मिकारण 
তো এইভাবে আসলে বিভিন্ন ডিজেবিলিটির শিকার আসলে মানে বিভিন্ন সময় হয় শিশু কিশোর ব্যক্তিরা তো আইনে আসলে যেভাবে বলা আছে সেটার বাইরেও আসলে হয়তো আরো অনেকগুলো কন্ডিশন থাকতে পারে যেটার মাধ্যমে আসলে আমরা ডিজেবিলিটিকে ফেস করি বা বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে ফেস করি আর আরেকটা বিষয় সেটা হলো যে স্ট্রোক হওয়ার পরে আমরা দেখি যে এটা এক এক ধরনের ডিজেবিলিটি আমরা দেখতে পাই ধরেন একটা স্ট্রোকের পরে হয়তো একটা মানুষের হয়তো অ্যাফাসিয়াল বোধ করে অ্যাফাসিয়াল মানে হলো তারপরে আমরা ওয়ার্ল্ড অ্যাফাসিয়া বলি আমরা বকাস অ্যাফাসিয়া বলি আমরা মটর অ্যাফাসিয়া বলি তো বকাস অ্যাফাসিয়া পেশেন্টরা আছে তারা হয়তো দেখা যাচ্ছেন যে তারা হয়তো অনেক বেশি অ্যাক্সেসিভ হতে পারছে তারা হয়তো বলতে পারছে না কিন্তু হয়তো অনেক কিছু বুঝছে আবার ওয়ার্ল্ড অ্যাফাসিয়া যারা আছে তারা হয়তো বুঝছেন ভালো বুঝতে পারছেন কিন্তু ভালো বুঝছেন না তো এই ধরনের ক্লাস করে করে আমরা ইয়ে করি আমরা স্টেমারিক সম্পর্কে অনেকেই জানেন না ডিসপ্লেস আমরা বলি তো এই তাদের আমরা সহজ বাংলায় তোপ নামে বললে যেটা সবাই বুঝতো তো এই এটাও কিন্তু একটা নিরোধী নীতি করা এবং স্টেমারিকের কিন্তু অনেকগুলো কথা আছে তো তোপ নামটাও কিন্তু বা স্টেমারিকটাও কিন্তু বা ডিসপ্লেসি এটা এটাও কিন্তু ব্যবস্থা করা আছে তো এরকম আসলে বিভিন্ন ক্লাস ওয়াইজ আসলে অনেকগুলো ভাগ আছে এবং এক একটা সেক্টরে আসলে মানে তাদের এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য এক এক ধরনের সমস্যা হয় আমি আপনাকে তো দিতে পেরেছি যে আসলে বিভিন্ন বিজয়ীভাবে সমস্যা আচ্ছা ধন্যবাদ এই পর্যায়ে আমি আবার রুবাই রহমানের কাছে আসতে যাচ্ছি আপনার কাছে আমার স্পেসিফিক একটি কোয়েশ্চেন তা হচ্ছে যেহেতু আমাদের আজকে আলোচনার যে বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে করোনাকালীন সময়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের পরিচর্য তাদের আইনগত সুরক্ষা তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এই করোনাটা আমরা জানি যে মূলত ডিসেম্বর থেকেই এটা প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে পুরো বিশ্বে এবং এটা এখন একটা পিকে আছে একটা উচ্চ পর্যায়ে এটার এখন সংক্রমণ ঘটছে এই অবস্থায় যেখানে পুরো বিশ্বের মানুষ ঘরবন্দী হয়ে গিয়েছে এবং সামাজিকতা কমে গিয়েছে সেই অবস্থায় আপনি আপনার ব্যক্তিগত অবজারভেশন বা মতামত যদি জানতে চাই যে এই করোনাকালীন সময়ে এই বিশেষ সুবিধা চাহিদা সম্পন্ন যারা মানুষ আছে চাহিদা সম্পন্ন মানুষ বিশেষ তাদের সমস্যাগুলো কি হচ্ছে এই করোনাকালীন সময়ের জন্য যদি জানতে চাই স্পেসিফিক হ্যাঁ খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ করোনাকালীন সময়ে আমরা যারা এ টিপিক্যাল মানুষ সাধারণ মানুষ আমরা যারা আছি তারাই নিজেরা অস্থির হয়ে যাচ্ছে কারণ লকডাউন এমন একটা আশ্চর্য একটা জিনিস আমরা যারা কোনোদিন এটা এক্সপিরিয়েন্স করি নাই মানুষ সামাজিক জীব সুতরাং আমরা সবসময় চেষ্টা করি মানে অটোমেটিক্যালি আমরা মানুষ মানুষের সাথে মিলছি বাইরে যাচ্ছি ওখানে আমরা যখন লকডাউন হয়ে সবাই ভিতরে চলে আসছি তখন এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষগুলিকে নিয়ে আমরা কে কেমন আছি এটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমি নিজে জানি আমার নিজের বাচ্চা যখন আমি ঘরে আটকে ফেলেছি সে তো আর করোনা বুঝতে পারছে না এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষগুলি তারা বুঝবে না কোয়ারেন্টাইন কি বা তারা বুঝবে না লকডাউন কি প্যান্ডেমিক কি বা এই করোনা মানে কি তাই না তাদেরকে যদি দেখেন কতগুলি সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে প্রথম হচ্ছে তাদেরকে আমরা ঘর বেঁধে করে ফেলেছি এখন সামাজিক ভাবে অনেকের এমনও ঘর আছে যেটা হয়তো একটি মাত্র ঘরেই পুরো ফ্যামিলিটা থাকছে সেই ঘরে একটা বিশেষ বা স্পেশাল নিড বাচ্চাকে যখন রাখা হয় তখন তার এবং ফ্যামিলির অন্যদের কি অবস্থা বুঝতেই পারে কারণ তার হয়তো বিভিন্ন ধরনের ট্যান্সম থাকতে পারে সে হয়তো চিৎকার করতে পারে সে হয়তো একটা কনফাইন স্পেস সবসময় এই ধরনের স্পেশাল নিড পপুলেশনের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ কারণ তারা কনফাইনেসটাকে সাফোকেটিং মনে করে তারা থাকতে চায় না তাদের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা থাকে সুতরাং প্যারেন্ট হিসেবে এই বাচ্চাটাকে ঠিক রাখা বা তাকে ঘরের ভিতরে আটকে রাখা একটা বিরাট সমস্যা তারপরে হচ্ছে গিয়ে এই যে রোগটা যেটা যে করোনা ভাইরাস যেটা সেই ভাইরাসটা হচ্ছে গিয়ে আইসোলেশনে থাকতে হবে তাই তো তো কোনো কারণে যদি ফ্যামিলির কারো এই করোনা ভাইরাস হয়ে থাকে তখন এই আইসোলেশনটা ধরেন একজন মা অসুস্থ এবং এই বাচ্চাটাকে আলাদা রাখতে হবে এটা যে কত বড় একটা ইম্পসিবল সিচুয়েশন কারণ ওই বাচ্চার মূল চাহিদা হচ্ছে তার মার কাছে থাকার এবং সে বুঝতে পারবে না যে কেন তাকে সেপারেট রাখা হচ্ছে এবং সে এটা নিয়ে তার চেঁচামেচি খাওয়া বন্ধ বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মা বা বাবা এফেক্টেড হলে এই বাচ্চাটাও এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে মানে অবভিয়াস এটাকে আটকানোর বলতে গেলে কোনো রকমের আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই স্পেশাল নিড বাচ্চাগুলি প্যান্ডেমিকে একটা বিশেষ অসুবিধার মধ্যে বা বিশেষ সিচুয়েশনে পড়ে গেছে যেহেতু আমাদের সমাজে বা আমাদের লাইফ টাইমে আমরা এই ধরনের সিচুয়েশন কখনো ফেস করি সুতরাং আমাদের যেটা ল্যাকিং সেটা হচ্ছে প্রিপেয়ারনেস প্রিপেয়ারনেস ফর দা প্যান্ডেমিক এইটা আমাদের মধ্যে টোটালি ছিল না এবং এই করোনা কালীন সময়ে আমরা আস্তে আস্তে এটার ব্যাপারে চিন্তা করছি এবং চেষ্টা করছি কিভাবে এটাকে আমরা মোকাবেলা করতে পারি এবং সেই আমরা তিন চারটা অবজারভেশনে এসেছি যেটা হয়তো পরবর্তীতে আমরা এফেক্টিভ করতে পারবো সবাইকে বলছে যে মানে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে বা অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে আবার আরেকটা বিষয় হলো যেমন আমরা সেদিন আলোচনা করছিলাম যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শিশু দেখা যাচ্ছে যে তাদের আমাদের স্বাস্থ্য পেশাজীবী যারা আছে তাদের আসলে কতটুকু গুরুত্ব তাদের অনেক শিশু কিশোর ব্যক্তি তারা কিন্তু এই সমস্যাটা আরো বেশি মানসিক চাপ সেখানে আমাদের এই মানসিক চাপের প্রভাবটা কিন্তু আমাদেরই বাচ্চাদের উপরে বা আমাদের পরিবারের ব্যক্তিদের উপরে কিন্তু পড়ছে তো এইটাকেও আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করি আসলে আর এটার পাশাপাশি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে যেমন এবং তাদেরকে হয়তো মানে লেস এম্পোর্ট পিপল মনে করা হচ্ছে যে এই সময় অনেকেই কিন্তু আমার পরিচিত আমি এরকম বেশ শারীরিক ভাবে অক্ষম এরকম অনেক অর্থনৈতিক ভাবে সামাজিক ভাবে এবং আগে তারা অনেকটাই সোশ্যাল স্টিকার শিকার হতো অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই এখন মনে হচ্ছে ক্ষেত্রে আরো বেশি হ্যাঁ আরো বেশি তাদের খাবার লোকও হয়তো খুব বেশি নাই আমি আসলে আইনগত বিষয়ে একটু সময় নিতে যাচ্ছি 
রেজিস্টার কাউসার সাহেবের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা জানি যে একটি দেশের বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বা সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড হচ্ছে সে দেশের সংবিধান বা কনস্টিটিউশন তো এই ক্ষেত্রে যে আমরা আলোচনা করছি যে আমাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ বা প্রতিবন্ধী বা তার পিছিয়ে আছে যে যে নামে ডাকি না কেন তাদের সাথে যে আমরা এক ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করছি নানা ক্ষেত্রে নানাভাবেই যে আলোচনা উঠে এসেছে এই বিষয়ে সংবিধান কি বলে আমি আসলে সংবিধানের কিছু বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম তাদের সুরক্ষার জন্য সংবিধান কি বলছে আসলে সংবিধানে তো বলা আছে আমাদের সংবিধানটা প্রণয়ন প্রণয়ন করা হয়েছে আসলে সাম্যতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটা ইকুয়াল প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু সমান অধিকার হুম এই অধিকারটা এখন এটা তো মূল আয় সেই অধিকারটা কিভাবে বাস্তবায়ন হবে সেই জন্য আরো আলাদা আলাদা আইন করা হয় প্রত্যেকটা বিশেষ আয়িত আইন এখন প্রতিবন্ধীদের জন্য যে আমাদের যে অধিকার গুলা যদি আমরা যদি বুঝতে পারি এবং অধিকার যদি খর্ব হয় বা অধিকার যদি বাস্তবায়নে একটু বাধা প্রভাব হয় বা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি বাধা দেয় তাইলে কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু আইনের আশ্রয় নিতে পারি তো এখন আমাদের যে প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইন এই আইনটার নাম হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইন দুই হাজার তেরো এই আইনটা আমাদের একটু বুঝতে হবে কারণ এটা এই আইনটা আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নতুন এবং যেহেতু প্রতিবন্ধিতা বিষয়টাই একটা আইনে কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের দেশে যেটা হয় এটা এটা তো আর যেমন আপা বলছিলেন যে আমেরিকা তো অনেক অনেক অগ্রসর একটা দেশ হ্যাঁ সেখানে তো এই জিনিসটা তারা সহজভাবে নিয়েছে আর আমাদের দেশ এই জিনিসটা নিয়ে এক ধরনের লোকচুরি এক ধরনের লজ্জাবোধ বিষয়টা কিন্তু কাজ করে তো এই আইনটা আস্তে আস্তে এই ধরনের লজ্জাবোধ বা লোকচুরি বিষয়টাকে ভেঙে দেয় এই আইনটা আমরা যত চর্চা করব এই আইনটা যত আমরা প্রচার করব এবং এই আইনে যে অধিকারের কথা বলা আছে প্রত্যেকটা ব্যক্তির সেই অধিকারটা যদি আমরা যদি প্রত্যেকই জানি হ্যাঁ তাইলে কিন্তু আমরা তাদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে পারব হ্যাঁ তাহলে আমরা আগে যদি একটু দেখি যে আসলে এই আইনে কি ধরনের প্রতিবন্ধিতা বা ডিসেবিলিটিকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে যে এই তাহলে আমরা বলবো যে এই ধরনের কোনো এক বা একাধিক বিষয় থাকতে থাকে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলবো এবং প্রথম বলা হয়েছে যে অটিজম অটিজম এর বৈশিষ্ট্য যদি থাকে তাহলে আমরা একজন ব্যক্তি বলতে পারি যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার হ্যাঁ এই ধরনের একটা বিষয় আর দ্বিতীয় আছে হচ্ছে যে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থাকতে পারে হ্যাঁ ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি যেটা আবার মানসিক শারীরিক কোনো প্রতিবন্ধিতা নাই কিন্তু মানসিক অসুস্থ জনিত প্রতিবন্ধী যদি থাকে তাহলে সেও তিনিও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি এগুলা কিছু নাও থাকে যদি শুধুমাত্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধিত থাকে মানে চোখে কম দেখেন বা একটা নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম দেখছেন তিনিও একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কিংবা তিনি বাক প্রতিবন্ধিতা বা বুদ্ধি বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা বা সেরিব্রাল পালসি ডাউন সিনড্রোম বা বহুমাত্রিক এগুলা এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি যদি থাকেন অথবা এর বাইরেও আইনের মধ্যে বলা আছে যে এর বাইরে এই যে এগারোটা এগারো ধরনের প্রতিবন্ধক কথা বলা আছে এর বাইরেও যদি কোনো স্বীকৃত হয় তাহলে অন্য এটাও আইন দ্বারা বা সরকার বলতে পারবেন যে এই এই সমস্যাটাও একটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য তো এখন যে অটিজম আমরা বাংলাদেশে অটিজম শব্দটা খুব বেশি শুনি এই অটিজমের বাইরেও আমরা দেখলাম যে আসলে শারীরিক প্রতিবন্ধতা মানসিক অসুস্থতা জনিত বিষয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বাঘ প্রতিবন্ধা বুদ্ধি প্রতিবন্ধা সব কিছু সব কিছু আসলে কিন্তু মোটামুটি একটা কাবার করেছে এর যে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য থাকলে পরে আমরা বলবো যে উনি এই ব্যক্তিটি আহ প্রতিবন্ধী ফলে তিনি এই আওতার অধীনে পড়বেন এবং এই আইনে যে অধিকারের কথা বলা আছে সেই অধিকার উনি প্রাপ্ত হবেন এখন অটিজম জিনিসটা কি বা শারীরিক প্রতিবন্ধতা বিষয়ে বা মানসিক অসুস্থতা জনিত প্রতিবন্ধতা কি দৃষ্টি প্রতিবন্ধক কি এই বিষয়ে কিন্তু কিন্তু আইনে বিস্তারিত ভাবে কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ করেছে যে আমরা এই বিষয়ে থাকলে বলবো উনি অটিজমের শিকার এই বিষয়ে থাকলে বলবো আমরা শারীরিক প্রতিবন্ধক বিষয়ে তো আমরা যদি একটু একটু করে এই যে আগাই যে আমরা অটিজম বলতে আমরা কি বুঝি হ্যাঁ যেমন অটিজম বৈশিষ্ট্য হইতে পারে এরকম যে কোন ব্যক্তির যদি মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগের সীমাবদ্ধ থাকে উনি মৌখিক ভাবে বা ইশারাতে যোগাযোগ করতে পারছে না একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে ওনার সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ তাইলে আমরা বলতে পারবো তিনি এক ধরনের অটিজমের মধ্যে পড়ে অথবা সামাজিক বা পারস্পরিক আচার আচরণ বা বিনিময় হ্যাঁ এইসব কাজে যদি তার সীমাবদ্ধতা দেখা যায় কিংবা কোনো একটা পার্টিকুলার কাজ যদি রিপিট লিপ করেন কিংবা শ্রবণ দর্শন গন্ধ স্বাদ স্পর্শ হ্যাঁ এর মধ্যে যে ভারসাম্য হয় এবং এই এর ভারসাম্যের যদি অভাব দেখা যায় হ্যাঁ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যদি বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধা বা কিছু নেই এটাও যদি থাকে তাহলে দেখা যায় তিনি আসলে অটিজম শিকার
হ্যাঁ এই ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় হ্যাঁ অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বা একই রুটিনে চলার প্রচন্ড প্রবণতা হ্যাঁ তো এই ধরনের যদি দেখা যায় আমি যা বললাম এইগুলো হচ্ছে অটিজমের বৈশিষ্ট্য মধ্যে পড়ে কিনা আমরা প্রাথমিক ভাবে কিন্তু বুঝতে পারবো এরপরে তো স্পেশাল যারা স্পেশালিস্ট ডক্টর আছেন তারা তো বলবেনি তাই না আবার শারীরিক প্রতিবন্ধিত থাকতে পারে যেমন কি আরো যদি একটা হাত না থাকে বা দুই হাতই না থাকে পা না থাকলো হ্যাঁ কিংবা স্নায়বিক কোন দুর্বলতার কারণে শারীরিক ভারসাম্য যদি না থাকে তাহলে আমরা বলবো তাকে শারীরিক প্রতিবন্ধ আবার মানসিক প্রতিবন্ধ হইতে পারে যেমন মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা থাকতে পারে হ্যাঁ যেমন ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন বাইপোলার ডিসঅর্ডার পোস্টমার্টিক স্ট্রেস দুশ্চিন্তা হ্যাঁ এই এইগুলা যদি বেশি থাকে হ্যাঁ তার এবং তার যদি এই কারণে যদি তার দৈনন্দিন জীবন বাধাগ্রস্ত হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা তাকে বলবো যে আসলে মানসিকভাবে প্রতিবন্ধ আবার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী থাকতে পারে যেমন কেউ হইতে পারে একদম সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন বা কেউ হইতে পারে আংশিক দৃষ্টি দৃষ্টি তো এইগুলো আবার মাপযুক আছে যেমন দৃষ্টি বা এরকম এত ভিতরে আমরা যাচ্ছি না তাহলে আমরা বুঝতে পারছি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলে মানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিষয়টা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধী এটা আইন কিন্তু স্বীকৃতি দিয়ে বা বাক প্রতিবন্ধীতা কথা বলতে পারছেন না হ্যাঁ বা কিছু কিছু শব্দ হ্যাঁ বলতে পারেন আর কিছু আর পারছে না এই ধরনের কথা বললে আমরা বলবো কিন্তু উনি বাক প্রতিবন্ধ আবার থাকতে পারে যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধ এটা আবার কিরকম যে বয়স অনুযায়ী তার যদি কার্যকলাপের যেটা করার কথা ছিল হ্যাঁ সেখানে যদি দেখা যায় তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা আছে এই বয়সে মানে এই কাজটা করতে করতে পারছে এটা উনি করতে পারছে না তাৎপর্যপূর্ণ সিগনিফিকেন্টলি যদি দেখা যায় যে এই কাজটা উনি করতে পারছে না তাহলে আমরা বলতে পারি ওনার বুদ্ধি প্রতিবন্ধ শিকার তাই না আবার একটা বুদ্ধাঙ্ক কিন্তু একটা আমাদের একটা একটা স্পেশাল একটা অঙ্ক এটা এদের স্বাভাবিক যে মাত্রা আছে এটা যদি মাত্রা একটু কমও হয় হ্যাঁ সে একটা স্কেল আছে সেই স্কেল থেকে আমরা যদি কম হয় তাহলে আমরা বলতে পারি তার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী আবার কেউ আছেন শ্রবণ প্রতিবন্ধী সেটারও কিন্তু আবার সম্পূর্ণ শ্রবণ শ্রবণ প্রতিবন্ধী তারপরে আংশিক হতে পারে হ্যাঁ এটার আবার মাপযুকের বারো ঠিক বিষয় আছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে স্পেশাল যেমন ধরেন সেরেব্রাল পালস হ্যাঁ এটা আসলে মস্তিষ্ক জনিত প্রতিবন্ধিতা মস্তিষ্ক যে স্বাভাবিক বিকাশ যেটা হওয়ার কথা সেই বিকাশটা যদি না হয় কোনো কারণে যেটা বাধাগ্রস্ত হয় কোনো আঘাতের কারণে হইতে পারে বা অন্য এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরের কারণে হইতে পারে হ্যাঁ সাধারণভাবে চলাফেরা এবং এইটার কারণে তার সাধারণ চলাফেরা সীমাবদ্ধতা দেখা যায় আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমি আমি একটু আমি একটু ইন্টারাক্ট করি সবার কাছে প্রশ্ন আমার একটা লোক স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করলো মায়ের পেট থেকে বেরোলো এবং সে সাপোজ একটি ব্যক্তি তার তিরিশ বছর পর্যন্ত সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করলো করার পর কোন একটি দুর্ঘটনায় সে তার হাত পা হারালো বা চোখ হারালো বা শারীরিক কোনো মানে ক্ষতি হয়ে গেল তার হ্যাঁ কোনো অঙ্গহানি হলো এই ক্ষেত্রে কি ওদেরকেও কি আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের ক্যাটাগরিতে আনবো নাকি তাদেরকে অন্য দুর্ঘটনা জনিত কোন বিষয়ে নিয়ে যাব। কি বলছে কি আমি সবার কাছে উত্তর দিই এই আইনের আলোকে আপনি জীবনের যে পথে চোখ যদি হারিয়ে ফেলেন আপনি কিন্তু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয় আপনি যে কোনো জীবনের যে কোনো পর্যায়ে আপনার যদি এক হাত চলে যায় এক পা চলে যায় তাহলে আপনার শারীরিক প্রতিদ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বী বা এরকম আরো যতগুলো প্রকরণের কথা বলা আছে যে কোনো প্রকরণ যে কোনো জীবনের যে কোনো সময় করতে পারে কিছু কিছু আছে যে আপনার জন্মগত জিনেটিক ব্যাপার কিন্তু জীবনের যে কোনো পর্যায়ে এই জন্য আমি বলি যে আইনটা আসলে সবার জন্য আপাত দৃষ্টিতে কোনো বিশেষ চাহিদার কথা আমরা বলছি আসলে এটা এখন আমার জন্য প্রযুক্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ হয়ে রূপান্তরিত হতে পারে যে কোনো সময় এটা কি আমরা বলতে পারি যে কোনো সময় এই চাহিদা রূপান্তরিত হতে পারে অবশ্য হতে পারি এবং এই জন্যই এই জন্যই আমরা এই ধরনের আইন গুলোকে এখনই আসলে বাস্তবায়নের জন্য আইন হয়ে গেছে আইনের যথাযথ বাস্তবায়নটা কিন্তু এখন অত্যন্ত আমরা বলবো যে এই ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এখন আইনে কি ধরনের অধিকার এই ধরনের আপনি যদি একজন একজন প্রতিবন্ধী হন তাহলে আপনার আইন কি কি অধিকার দিয়েছে এই আইনটা দেখেন প্রথম কথা হলো যে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অবশ্যই তার 
তাকে বেঁচে থাকার অধিকার এবং বিকশিত হওয়ার অধিকার দিয়েছে আপনি তার বেঁচে থাকা এবং বিকশিত হওয়ার কোনোভাবে আপনি বাজারগ্রস্ত করতে পারবেন না এবং দ্বিতীয়ত বলেছে যে তাকে সর্বক্ষেত্রে সমান আইনি অধিকার অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক মানুষ এবং একজন প্রতিবন্ধী মানুষ এর অধিকার থাকবে সমান তাদের স্বীকৃতি থাকবে সমান এবং তারা একজন স্বাভাবিক মানুষ যেভাবে বিচার তার বিচার প্রাপ্তির একইভাবে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও ইকুয়ালিয়ার এই আইনটা নিশ্চিত করে এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে অনেকে দেখা যায় তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে এই আইন সরাসরি নাকচ করে নাকচ করে দিয়েছে এই আইন তাকে অধিকার দিয়েছে যে পরিষ্কারভাবে যে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অবশ্যই তার উত্তরাধিকার তার তার মা বাবা থেকে হোক যা তার পাওনা সে পাবে এবং এই যে আরেকটা কথা বলা আছে যে ওই যে প্রবেশ গমতা মানে অ্যাক্সেসিবিলিটি অর্থাৎ একজন একজন স্বাভাবিক মানুষের যে উনি যেখানে যেখানে যেতে পারেন হ্যাঁ একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও সেখানে সেখানে যেতে পারবেন এবং সেই জন্য এই আপনার ইমারত হাসপাতাল আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলেন সমস্ত প্রতিষ্ঠান বলেন এগুলো আসলে স্বাভাবিক মানুষের মতো এই প্রতিবন্ধী মানুষদের অ্যাক্সেস তাদের যে স্পেশাল অ্যাক্সেসের জন্য সেটা সেটা কিন্তু তাদেরকে নির্মাণ করে দিতে হবে এবং সকল স্তরে দেখেন সামাজিক বলেন অর্থনৈতিক বলেন রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষেত্রে একজন প্রতিনিধিদের বলেন যাই হোক না কেন সে পূর্ণভাবে কার্যকরভাবে সে অংশগ্রহণ করতে পারে মানে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজে হ্যাঁ সে অংশগ্রহণ করবে অর্থনৈতিক কাজে সামাজিক কাজে কিন্তু একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি অবশ্যই সে অংশগ্রহণ করতে পারবে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন একীভূত একীভূত বা সমন্বিত যে কোনো হোক সমস্ত স্তরে সে বুঝতে পারবে যে তার শিক্ষার মেধা থাকে ওইরকম হ্যাঁ সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তাকে কর্মী নিযুক্ত হওয়ার অধিকার দিয়েছে সরকারি এবং বেসরকারি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অবশ্যই এইসব কর্মে উনি নিযুক্ত হতে পারবে এরপরে তাকে কোনো নিপূরণ করা যাবে নিপূরণ নিপীড়নের সুরক্ষা দিয়েছে আইন ঠিক আছে এবং তার মান সম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার দিয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে শুধু তাই না আপনার দেখেন যে বলেছে যে আপনার যে সংস্কৃতি বিনোদন পর্যটন অবকাশ ক্রিয়া ক্রিয়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে সে পারবে তার ব্যক্তিগত যে তত্ত্ব সেই গোপনতা গোপনতা রক্ষা করতে হবে সহায়ক সংগঠন কল্যাণমূলক সংগঠন বা সমিতির গঠন এবং পরিচালনা সে সংগঠন করতে পারবে এই যে সংবিধানে কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে সংগঠন করার অধিকার দিয়েছে হ্যাঁ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকেও কিন্তু সংগঠন করার অধিকার দিয়েছে আলাদাভাবে এবং দেখো তাদের তাদের জন্য জাতীয় পরিচয় প্রাপ্ত প্রাপ্তি ভোটার তালিকাভুক্ত এমনকি ভোট দান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে তারা পারে দেখেছি যে আমরা বাংলাদেশ বলি বা ইউরোপের উন্নত রাষ্ট্র বলি বা ইউএসএ বলি সব জায়গাতেই কম বেশি যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ আছে নানাভাবে হয়তো বা তাদের সাথে বৈষম্য আচরণ করা হয় হয়তোবা ধরনটা আলাদা স্থান কাল পাত্র রাষ্ট্রভেদে হয়তো বা ধরনটা আলাদা তো আপনাকে যেহেতু আপনি বাংলাদেশেও থেকেছেন বাংলাদেশে ওটা দীর্ঘ সময় আপনি অতিবাহিত করেছেন এবং আমি যতটুকু জানি আপনি একজন আইনের শিক্ষক ছিলেন হ্যাঁ একটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি আইনের শিক্ষক ছিলেন তো আপনার এই ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতাটুকু জানতে চাচ্ছি মূলত কোন কোন ধরনের বৈষম্যগুলো আপনি দেখেছেন বাংলাদেশে যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটু সংক্ষিপ্ত করে যদি বলেন যে তারা মূলত কি কি ধরনের বৈষম্যের শিকার হয় বৈষম্যের শিকার আপনি যেটা বলেছেন সব জায়গায় আছে যেটা বলছিলেন যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এটা একটা বিরাট স্টেপ আমি বলবো কারণ এই আইনের আগে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কোন রকমের সুরক্ষা ছিল না হ্যাঁ সেফ গার্ড যেটাকে বলো সেটা ছিল এখন কথা হচ্ছে যে এই যে এক্সিট এন্ট্রি একটা বিল্ডিং এ ঢোকা বের হওয়া বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা ইকুয়ালিটি মেনটেন করা এগুলি আইনে আমার মনে হয় প্রচুর আইন আছে কিন্তু আইনের প্রয়োগ কতটুক আছে এনফোর্সমেন্ট ইস্যুটা কতটুক শক্ত এখানে কিন্তু একটা আইন প্রণয়ন হওয়ার সার্থকতা সুতরাং যদি আইন থাকে এবং সেটা পুস্তকেই থাকে তাহলে সেই আইনের কোনো মানে নেই কোনো ভ্যালু নেই কারণ আমাদের জানতে হবে যে এই আইন কতটুক আমাদের পপুলেশনকে আসলেই 
স্বীকৃতি দিচ্ছে বা আমাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে আমাদের দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে ধরেন ঢাকা দিয়ে বাংলাদেশ বিচার করা সম্ভব না বা চিটগং দিয়ে বাংলাদেশ বিচার করা যায় যেখানে বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রাম এলাকা বা নিম্ন বিত্ত মানুষ যেখানে আছে সেখানে এই আইনের কতটুকু প্রয়োগ হচ্ছে বা এই আইন কতটুকু তাদের সাহায্য করছে মানুষ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হলে বা ফিজিক্যালি ডিসেবল হলে তাদেরকে চেইন আপ করে রাখা হয় এরকম এক্সাম্পল একটা না ঘুরি ঘুরি যে এক্সাম্পল আছে তাদেরকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে মা কাজে যাচ্ছে এরকম এক্সাম্পলের কোনো অভাব নেই সুতরাং আমরা সামাজিক ভাবে বা আমরা বলবো আইন প্রয়োজন যারা করছে তারা এই ক্ষেত্রে কতটুকু সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে বা সেফ গার্ড দিচ্ছে এখানে কি কোনো যেটাকে আমি বলবো যে একটা দুটা স্কুল বা একটা দুটা প্রতিষ্ঠান দিয়ে আমরা পুরো বাংলাদেশকে কখনোই সার্ভ করতে পারবো না সুতরাং ম্যাস স্কেলে আমরা কি করতে পারছি এই আইনকে আমরা কতটুকু সাধারণ লেভেল বা গ্রাস রুট লেভেলে নিতে পারছি সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন আমি যদি আরেকবার কথা বলি প্রতিটা স্কুলে বা মোস্ট অফ দা স্কুলে স্পেশাল নিড বাচ্চাদের জন্য একটা ডিফারেন্ট সেক্টর থাকে সেকশন থাকে যে বাচ্চারা থেরাপি পাচ্ছে পড়াশোনা করছে তাদের যোগ্যতা রূপে বাংলাদেশে এটা এখনো করা হয় তারপরে ধরেন এই যে অ্যাক্সেসিবিলিটি বা তাদের রাইট রাইট অফ প্রাইভেসি এটা নিয়েও কিন্তু বিরাট ইস্যু বাংলাদেশে হ্যাঁ কোনো রকমের প্রাইভেসি কতটুকু মেনটেন করা হচ্ছে বা কতটুকু মানুষ জানে বা ডাক্তাররা বুঝে যে এই বাচ্চাটার বা এই পেশেন্টের রাইটটাকে আমাদের প্রিজার্ভ করতে হবে এইটা কিন্তু আমরা এখনো সেই পর্যায়ে আসতে পারিনি যেগুলি আমাদের করতে হবে সুতরাং যেটা আমার ধারণা আমার অবজারভেশন যে এই আইন শুধুমাত্র পুস্তকে না রেখে এটার পেশেন্টস রাইট হিসেবে বা স্পেশাল নিড স্পেশাল রাইট হিসেবে প্রতিটা বিল্ডিং এ এটা টাঙ্গাই দেওয়া উচিত অন্তত যদি বারে বারে মানুষ করে দেখে এবং এটার একটা পিকচারাইজেশন করা হয় তাহলে হয়তো এই যে আমরা যেটা নিয়ে আজ কথা বলছি বা আলোচনা করছি হয়তো সেটাকে অনেকটা বেশি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করা যাতে পারে আমার ধারণা সংশ্লিষ্ট যে মন্ত্রণালয় গুলো আছে তাতে দৃষ্টি আকর্ষণ আমরা করতে পারি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে এই যে চমৎকার একটি আইন আছে আমাদের যেটা আমাদের কালসার ভাই বলেছেন চমৎকার আইন আছে এবং আইন আইনগুলোর যে বিশেষ বিশেষ দিকগুলো সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শিক্ষামূলক আইন কিন্তু আগে ছিল না হ্যাঁ এই আইনটি এখন আসার ফলে আমাদের এই বিশেষ মানব গোষ্ঠী বা স্পেশাল নিউজ যে পপুলেশন তাদের জন্য এটা একটা বিরাট অধিকার তৈরি হয়েছে গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে এটাকে যদি আরেকটু এনফোর্সমেন্টের দিকে দেওয়া হয় তখন কিন্তু এই পপুলেশনটা সত্যিকার ভাবে এটার সুফল ভোগ করবে ধন্যবাদ তো এখন আমি যে প্রশ্নটি করব এটা আসলে দুজনের জন্যই আমাদের ফিদাল শামস এবং আমাদের রুবায়ের রহমান আপার জন্য প্রথমে আমি ফিদাল শামসের কাছে একটু আসছি যে আসলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যে মানুষগুলো আছে হম তাদেরকে কিভাবে বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন মানুষ আমরা রূপান্তরিত করতে পারি যদি সংক্ষেপে একটু বলেন তারপর আমি আপার কাছে যাব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষকে বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন মানুষে পরিণত করা আমরা আসলে যারা এই জায়গায় কাজ করি আমরা যখনই একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর বা ব্যক্তিকে পাই মানুষকে পাই আমরা তাকে বিশেষভাবে আবার দক্ষতা সম্পন্ন করে তুলি ধরেন আমরা এরকম অনেক মানুষ পেয়েছি যিনি হয়তো অনেক একটি মাল্টিনেশনাল কোম্পানির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং দেখা যাচ্ছে যে তার অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল কিন্তু স্কোপে পরে তিনি গ্লোবাল অ্যাফাসিয়া ডেভেলপ করেছেন এবং তিনি একদমই কিছুই বুঝতে পারছেন না এবং কোনো কথাই বলতে পারছেন না তো আমি শুধু সেই বিষয়টার কথা বলবো দেখেন একজন মানুষ তার আসলে অনেক দিক থেকে তার সামর্থ্য ছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখন তিনি তার নিজের কোম্পানিতেও তিনি আর মানে কোনো কাজ করতে পারবেন না তো এই মানুষটাকে এই যে আমরা ধাপে ধাপে তাকে সঠিকভাবে তার ইন্টারভেনশন শুরু হওয়া এবং তাকে প্রপার রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিসগুলো পৌঁছে দেওয়া 
এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে আসলে আমরা একজন মানুষকে যতটা সম্ভব দক্ষতা সম্পন্ন করে তুলতে পারি আবার আপনি যদি অটোজন বা ডিও ডেভেলপমেন্ট ডিজাইনারগুলোর দিকে আসেন সেই ক্ষেত্রে আর্লি ইন্টারভেনশনকে বলা হয় বেশ ইন্টারেস্ট থাকে তো আমরা যত দ্রুত তাদের ব্যবস্থাপনায় চলে যাব যত দ্রুত আমরা তাদের আশেপাশের মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করতে পারব তো যেটা হবে কি একদিক থেকে সমাজ প্রিপেয়ার হবে তাদের ব্যাপারে একটা মানে পজিটিভভাবে তারা আগাবে আবার এই বিশেষ মানে শিশুগুলোও তাদের যেই স্কিলগুলো আছে সেই দক্ষতাগুলোকে তারা ডেভেলপ করে আঁকাবে অবশ্যই হয়তো একজন অটিজম শিশু বা একজন সেলিবাল অফিস শিশু বা মানে তার অটিজমকে আমরা হয়তো কতটা চেঞ্জ করতে পারছি আমি জানি না কিন্তু তার স্কিলগুলোকে ডেভেলপ করে করে অবশ্যই তাকে যতটা সম্ভব কর্মক্ষম বা দক্ষতা সম্পন্ন মানুষ করা সম্ভব আমি শুধু যারা ভিউয়ার আছে যারা দর্শক আছে তাদের আলোচনা শুনতে আমি বাংলাদেশে আমার দৃষ্টিতে আসলে মানে পাঁচটা লেটারে আমি আসলে এটাকে বলি সমস্যা সেটা হচ্ছে এ বি সি ডি ই আমি এতে বলি আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটি যেটা হৃদয় আপা বারবারই বলছেন আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটিটা খুব কু আমাদের আইনে বলা আছে কিন্তু আমাদের অনেক হাসপাতালে বা অনেক এনজিওতেও এবং অনেক বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাক্সেসিবিলিটিটা নাই তবে গতিটা খুব মন্ত্র আমি বিতে যেটা বলছিলাম বিতে আমি বলেছি যে যেটা আমরা বলি আমি আপনাকে একটু বলি বাজেট প্রজেক্ট ফর ইনক্লুসিভ এডুকেশন আমরা ইনক্লুসিভ এডুকেশন নিয়ে কাজ করতে গিয়েছি কিন্তু আমরা দেখেছি যে আসলে আমাদের যে স্কুলগুলো আছে বা তাদের আসলে শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের যারা পরিচালনা পর্ষদ আছে তাদেরকে আসলে এই ব্যাপারে আরও অনেক বেশি অ্যাওয়ার্ড করা যায় এবং আমাদের অভিভাবকরাও কিন্তু নিজেরাও সচেতন না তাদের স্পেশাল নিউজ বেবি আছে তারাও কিন্তু অনেকে মনে করেন যে একে দিয়ে কি হবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নিয়েছে তারপরেও আশেপাশ থেকে আসলে আরো অনেক বেশি সারা আসা উচিত সিডি আমরা যেটা চিন্তা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের আপনি যদি দেখেন যে দু হাজার এগারো সালে আমাদের ভারতেও যদি সার্চে আসতেছে মানে ডিজাবিলিটির যে রেট আসতেছে আমাদের ন্যাশনাল জরিপে কিন্তু ডিজাবিলিটির রেট অন্যরকম আসতেছে আবার ডাব্লিউএইচও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাতে সাথে হাউস হোল্ডের রিসার্চ মিলছে কিন্তু ন্যাশনাল জরিপের সাথে মিলছে না সেন্সর একটা দেশের সেন্সর যখন প্রপারলি ডিজাবিলিটি সার্ভেতে যদি প্রপারলি না হয় তখন যে সমস্যাটা যেমন এখন যে আপনি কাম পৌঁছাচ্ছেন ওর তো ওর কিন্তু ডিজাবিলিটির জন্য কাছে কাম পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না বাংলাদেশে কত সংখ্যক লোক আসলে এইটা আগে জানাটা খুব জরুরি কারণ তাহলে না আমরা তাদেরকে বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন করতে পারব ডিতে আমি যেটা আপনাকে একটু বলতে চাই সেটা হলো যে ডিসকোর্ডিনেশন বিটুইন যেটা হলো যে আমাদের স্বাস্থ্য এবং পুনর্বাসন পেশা জীবীদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভাব আছে রেফারেন্স সিস্টেমটা খুব দুর্বল ফলে আর্লি ইন্টারভেনশন আসলে মুখে বলি কিন্তু শুরু করতে একজন তাদের আসলে কোন জায়গা থেকে চিকিৎসা করা দরকার কোন জায়গায় তাদেরকে সার্ভিস দেওয়া দরকার এটাই কিন্তু আমাদের হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেশন প্রফেশনালদের মধ্যে আরো বেশি বারবার বসা উচিত এবং একটা যোগ সাজু থাকা উচিত আর আপনারা অলরেডি জেনেছেন আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি যে আসলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিছু হেলথ সেক্টরে কাজ করার কিছু পেশাজীবী তারা কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে একটা ইগো বিষয় থাকে তাদের মধ্যে আমার পেশাটা হলো সবার উপরে তো অন্য হেলথ প্রফেশনালসদের যারা তাদেরকে দেওয়া 
বা তাদের উপরে মানে আইনগত বিষয়ে যে আমার প্রশ্নটা ছিল যে আসলে এই যে যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ ছিল তাদেরকে বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন মানুষের রূপান্তর করার জন্য আসলে আমরা কি করতে পারি বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি করে ওরাই বা কি করছে এটা তো অনেক বড় একটা আলোচনার ব্যাপার কারণ ওটাই হচ্ছে আমাদের টার্গেট যে যারা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বা স্পেশাল নিড যাদেরকে আমরা বলি তাদের অনেক ধরনের ল্যাকিং আছে না অনেক জিনিস করা কম পারে কিন্তু সেই জিনিসটাকে কিভাবে আমরা কম্পেন্সেট করে তাদেরকে মেইন স্ট্রিম কাজে ফিরিয়ে আনতে পারি বা কোনোভাবে তাদেরকে ফাংশনাল বা কার্যক্ষম করতে পারি এটাই কিন্তু সমস্ত বাবা মা থেরাপিস্ট প্রতিষ্ঠান এবং আইনের উদ্দেশ্য কারণ এই পপুলেশনটা একটা হিউজ পপুলেশন এবং এরা যদি ঘরেই বসে থাকে ইনাকটিভ থাকে তাহলে সরকার যেমন একটা বিশেষভাবে একটা জনগোষ্ঠীকে হারাচ্ছে সমাজও হারাচ্ছে এবং তারা একটা বার্ডেন হিসেবে তৈরি হচ্ছে সুতরাং সবার টার্গেট হচ্ছে হওয়া উচিত যে তাদেরকে করা আমার নিজের বাচ্চা যেমন সে এখন একুশ বছর মধ্যে সে স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করে যাবে এই যে গ্রাজুয়েশন করে যাচ্ছে তাকে বিভিন্ন রকমের কাজ শিখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কতটুকু বেড়েছে সেটা হচ্ছে অন্য ব্যাপার কিন্তু তাকে এই অপশন গুলি দেওয়া হয়েছে যেমন সে অনেকগুলির মধ্যে মিউজিক থেরাপির সাথে সাথে সে মিউজিক করা শিখেছে এবং একটা গ্রুপের সাথে শিখবে এমনও হতে পারে যে এই বাচ্চাগুলির মধ্যে কারো থাকে অনেক ছবি আঁকার দক্ষতা কারো থাকে কম্পিউটারের দক্ষতা কারো থাকে ম্যাথের দক্ষতা সুতরাং এবং এই এদের গ্রুপটাকে অনেক সময় চার পাঁচজন বাচ্চাকে নিয়ে বা ছেলেদের বা মেয়েদেরকে নিয়ে বিভিন্ন স্টোরে নিয়ে যাওয়া হয় স্টোরে নিয়ে যে তাদেরকে ব্যাগিং করতে শেখানো হয় যেমন ধরেন ক্যাশ কাউন্টারের পাশে দাঁড়ালো এবং তারা এই যে মানুষ জিনিসগুলি কিনছে সেগুলিকে ব্যাগে ঢুকাচ্ছে বা তারা এটা গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে ছোট ছোট কাজ কিন্তু এই অপারেশন কি আমরা কাজে লাগাচ্ছি আমরা পার্কে নিয়ে যাচ্ছি পার্কে নিয়ে যে তাদেরকে পার্কটা ক্লিন আপ করতে শেখাচ্ছি সুতরাং তাদেরকে যদি আমরা বসিয়ে না রাখি এবং তাদেরকে যদি আমরা কোনো একটা জিনিসের ভিতরে ঝুঁকাতে চাই এবং তারা তো নিজে এটা পারবে না তাদেরকে এটা স্টেমুলাইজ করতে হবে তাদেরকে এটাকে শিখাতে হবে এবং এই ক্ষমতাগুলি কিন্তু করা কোনো ব্যাপার না যেমন ধরেন বাংলাদেশে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী আছে এদের যদি এক একটা বাচ্চার সাথে এক একজন সক্ষম মানুষকে দেওয়া যায় তাহলে ওই যে স্পেশাল নিড মানুষটা সে কিন্তু আর একটু সাহায্য পেলে এবং সে একটা কাজে ঢুকে যেতে পারে আমরা ঘরে চলে আসছি সবাই সক্ষম অসক্ষম স্পেশাল নিড এবং সবাই যেহেতু আমরা ঘরে আছি তখন আমরা তো এই দীর্ঘ সময় দু মাস তিন মাস আমরা যখন ঘরে আছি তখন গভর্নমেন্ট তার পলিসি চেঞ্জ করেছে পলিসিটা চেঞ্জ করে এখন আমরা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছি তাই না আমরা অনেকেই কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছি যেইটার দাবি আমাদের স্পেশাল নিড পপুলেশনের অনেক আগে থেকে ছিল কারণ অনেক আছে যারা ফ্যাসিলিটিতে যে কাজ করতে পারেন না বা তাদের স্পেশাল নিড বা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপের জন্য তারা অনেক সময় অ্যাক্সেস করতে পারে না অনেক সময় তারা কলেজ ক্লাস মিস করে কিন্তু এখন কি সুবিধাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তারা অনলাইনে ক্লাস নিতে পারছে অনলাইনে কাজ করতে পারছে 
এই যে সুবিধাটা আমরা এখন বুঝতে পারছি যে এটা করা সম্ভব আগে মনে হতো এটা করা সম্ভব না কিন্তু এখন আমাদের একটা রিয়েলাইজেশন হয়েছে গভর্নমেন্ট লেভেল এজেন্সি লেভেল সব লেভেলে বোঝা যাচ্ছে যে এইটা করা সম্ভব সুতরাং এই জিনিসটাকে প্যান্ডেমিকের পরে যদি আমরা স্টপ করে না দিই এবং এটা যদি আমরা কন্টিনিউ রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের এই স্পেশাল পপুলেশন তারা কিন্তু বিভিন্ন কাজে ঝুঁকতে পারবে বিভিন্ন কলেজে কোর্স করতে পারবে এবং তারা গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরোতে পারবে আপনি অনেকগুলো আইনের কথা বলেছেন মোটামুটি যে আমাদের বিশ্বের চাহিদা সম্পন্ন মানুষের সুরক্ষার জন্য অনেকগুলো আইন করা হয়েছে এবং এগুলো সংবিধানের সাংবিধানের আলোকে সাংবিধানিক ভিত্তিকে সমর্থন করেই এই আইনগুলো পার্লামেন্ট তৈরি করেছে এবং আইনগুলোর যে আমরা যদি দেখতে পাবো যে খুব ভালো আইন এরকম আইন আগে আসেনি এটা দুই হাজার তেরো সালে যে আইনগুলো চমৎকার আইন তো এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে যদিও আমাদের এক দর্শক প্রশ্ন করেছে এখানে আপনার কাছে কাউসার ভাই যে এই যে বিদ্যমান সাংবিধানিক যে বিধি বিধান এছাড়া নানা ধরনের আইন আছে তাদের সুরক্ষায় এগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধা বঞ্চিত মানুষ যারা আছে হ্যাঁ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ যারা আছে তাদের সুবিধাগুলো কতটুকু এনসিওর অধিকারগুলো কতটুকু এনসিওর করা সম্ভব বর্তমানে বিদ্যমান বিচারিক ব্যবস্থায় সংবিধানের আলোকে এবং বিদ্যমান যে আইনগুলো করা হয়েছে তার আলোকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের অধিকারগুলো কতটুকু এনসিওর করা সম্ভব ধন্যবাদ আসলে আমি তো মনে করি যে আইনটা হয়েছে কিন্তু আমরা বাস্তবায়ন আইন আছে এটা যদি আমরা বাস্তবায়ন না করি আমাদের সালে হয়েছে এই আইনে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যে অধিকারের কথা বলা আছে এগুলো একটা বিশাল বিষয় হ্যাঁ এবং এগুলো বাস্তবায়ন কিন্তু একদিন হবে না যেমন ধরেন আপনাকে বলা হচ্ছে বিল্ডিং এর যে অ্যাক্সেসিবিলিটি হ্যাঁ আমাদের একটা বিল্ডিং কোড আছে এখানেও কিন্তু বলা আছে তো এখন এটা তো আসলে যারা বিল্ডিং করবেন হ্যাঁ তাদের সচেতনার ব্যাপার সচেতনার ব্যাপার হ্যাঁ তারা তাদের তারা যদি কনসাস না হন যে এখন বিল্ডিং করবো শুধু আমার স্বাভাবিক মানুষের অ্যাক্সেস থাকে না প্রতিবন্ধী মানুষ কিন্তু তাদেরকে কাউন্টে নিতে হবে তাদের এরপর হাসপাতাল হাসপাতালে যাতে তার অ্যাক্সেসটা ঠিকঠাক মতো করে কোর্টেরও বিচার বিভাগ বিভাগ তার যে অ্যাক্সেসটা যদি বিল্ডিং এ যদি সঠিক ভাবে হয় তাহলে কিন্তু সে যেতে পারে তাই না অর্থাৎ আমাদের আমাদের কাসার ভাই আমি একটু বলি যে আমাদের আদালতে যদি যাই যে বাংলাদেশ সুটিটা যা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আছে ওই কোর্টগুলোতে কতটুকু প্রতিবন্ধীদেরকে যাতায়াত বা তাদের চলাফেরা করার জন্য কতটুকু ব্যবস্থা আছে কারণ আইন কিন্তু এসেছে আইনে তো আছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তো বললাম এই আইনটা যদি আমরা বাস্তবায়ন করি এবং এটা এটাও আমরা বুঝি যে আইন বাস্তবায়ন করা দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনটা আমাদের হয় না যেটা আমাদের সমাজের স্বাভাবিক একটা অংশ আমাদের স্বাভাবিক জনগোষ্ঠী এটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের পাল্টাতে হবে আমাদের কোথাও কিন্তু তাদের এই যে এতগুলো অধিকারের কোথাও কিন্তু বাস্তবায়নের এখন পর্যন্ত কোনো আমরা লক্ষণ দেখি না কোশ্চেনটা নিয়ে আপনার কাছে আসছি আপনাকে উদ্দেশ্য করে কোশ্চেনটা করা যে একজন অভিভাবক বলছে যে তার সন্তান তার সন্তান মানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন একটি শিশু তার সন্তান এই ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা ছিল নাম করা একটি স্কুলে তাকে ভর্তি করাবে স্বাভাবিক স্কুলে হ্যাঁ নর্মাল বাচ্চারা যেসব স্কুলে যায় তো বাবা মার ইচ্ছা ছিল যে তাকে ওই নর্মাল স্কুলে ভর্তি করাবে কিন্তু স্কুলের প্রিন্সিপাল বা স্কুল যে অথরিটি ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নাম করা স্কুল বাংলাদেশের ঢাকার এই ক্ষেত্রে তাকে অ্যাডমিশন নেয়নি তারা বলেছে যে আমাদের এখানে শুধুমাত্র যার স্বাভাবিক নর্মাল চাইল্ড তাদের কি নিচ্ছি ভালো করছে তাদের কি নিচ্ছি এই যে তাকে তার এই এইটার উপর ভিত্তি করে তাকে ডিসক্রিমিনেট করা হলো তাকে সুযোগ দেওয়া হলো না এটা নিয়ে আইনে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে আপনি যদি একটু বলেন আইন তো একদম সুনির্দিষ্ট ভাবে বলে দিয়েছে ধারা 33 এই আইনের ধারা 33 এ বলা আছে যে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো স্কুলে তাকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না যদি তার অন্যান্য ক্যাপাসিটি থাকে 
ভারত তার পড়ার যদি দুঃখটা থাকে এটা থাকে তাহলে কিন্তু তাকে যে শুধুমাত্র সে প্রতিবন্ধী অন দা গ্রাউন্ড অফ ডিসএবিলিটি আপনি তাকে আউটরাইট রিজেক্ট করতে পারবেন না এখন যদি কেউ রিজেক্ট করে তার তাহলে আইনি প্রতিকারটা কি হ্যাঁ করে করেছে আইনি প্রতিকার এই আইনি করে এবং এটা অনেক কি হতে এটা হচ্ছে এখন আমরা জানিও না এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এবং ওই শিক্ষকও কিন্তু হতে জানে না যে এই ধরনের একটা আইন আছে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কিন্তু জানে না অভিভাবক তো জানেনই না এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানও কিন্তু জানেন না যে এই ধরনের একটা আইন আছে এবং এই আইনে তাকে তাকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে প্রত্যেকটা স্কুলে তার পড়ার অধিকার আছে তাকে অন দা গ্রাউন্ড অফ ডিসএবিলিটি হি হি ক্যান নট বি রিজেক্টেড হ্যাঁ তো এখন এই ধারাতে বলা যে কি করবে আমি বলেছিলাম যে এই আইনটা বাস্তবায়নের জন্য কিন্তু বেশ কয়েকটা কমিটির কথা বলা আছে যেমন জাতীয় সমন্বয় কমিটির কথা বলা আছে জাতীয় নির্বাহী কমিটির কথা বলা আছে জেলা কমিটি বলা আছে উপজেলা কমিটি বলা আছে শহর কমিটি বলা আছে এখন এই স্কুলটা যে জায়গায় অবস্থিত সেই কমিটিতে আমাদের অভিভাবক কিন্তু লিখিত অভিযোগ দিতে পারেন এবং এই ওনার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই কমিটি একটা তদন্ত করবে এবং তদন্ত করে কিন্তু উপযুক্ত সুপারিশ করতে পারবে পার্লামেন্ট এখন আইনের এই অধীনে এই আইনের বিধি বা প্রতিবেদন রুলস রেগুলেশন প্রণয়ন করা যায় করার এক্তিয়ার দেওয়া হয় কাকে দেওয়া হয় সরকারকে সরকারকে ওই আইনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তো এই আইনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হচ্ছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় হ্যাঁ তো সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিধি বিধান তৈরি করতে পারবে এবং এবং এই এই যে জেলা কমিটিতে জেলা প্রশাসক হবেন সভাপতি উপজেলা কমিটিতে নির্বাহী যে আপনার ইউএনও আছে উনি হবেন সভাপতি এবং আপনার যে জাতীয় নির্বাহী সমন্বয় কমিটি এখানে আপনার যে সমন্বয় কমিটি হবেন যে মন্ত্রী জেলা আপনার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যে মাননীয় মন্ত্রী হ্যাঁ উনি হচ্ছেন সভাপতি এবং প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের প্রায় প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়েরই আপনার বড় বড় উচ্চ পদস্থ কর্ম কর্মকর্তাদের নিয়ে কিন্তু একটা কমিটি এবং প্রত্যেকটা কমিটি খুবই শক্তিশালী কমিটি আমি অবশ্যই নিশ্চিত না যে এই যে আপনার জাতীয় নির্বাহী কমিটি তার কার্যক্রম চালু করেছে কিনা বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি কার্যক্রম চালু করেছে কিনা কিংবা জেলা কমিটিগুলো ফর্ম হয়েছে কিনা কিংবা উপজেলা কমিটিগুলো ফর্ম হয়েছে কিনা কিংবা শহর কমিটিগুলো ফর্ম হয়েছে কিনা তো যদি না হয় আপনি যে বললেন যে কিন্তু একজন যারা সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি বা অভিভাবক কিংবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজে কিংবা তার কোন সংগঠনের সংগঠন তার পক্ষ হয়ে কিন্তু আইনের বিশেষ বিশেষ বিধান বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে যেতে পারবেন ইন দা ফর্ম অফ রিট রিট ফর্মে গিয়ে বলতে পারেন যে এই আইনে এইটা বলা আছে এটা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয় নাই আমরা দ্রুত বাস্তবায়ন চাই তো আই আদালত আমরা কি এখানে বলতে পারি যদি কোন কারণে এই আইনগুলোর বিধি বিধানের কোন ব্যক্ত ঘটে বা কোন কারণে লঙ্ঘন হয় সেক্ষেত্রে যারা এগ্রিপ পার্টি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লঙ্ঘনের ফলে আইনের তারা তাহলে কি আদালতে যেতে পারবে বা তারা অবশ্যই তারা তারা চলে যেতে পারবে এই আইনের অধীনে এবং বড় বড় বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো আছে যে আইনে আইনের কোন একটা অংশ যদি বাস্তবায়ন না হয় সেটা বাস্তবায়নের জন্য যে কোনো ব্যক্তি বা আপনার আপনার উচ্চ আদালতে যেতে পারে যেমন ধরুন যেমন ধরেন বলা হয়েছে যে আপনার জাতীয় পরিচয় পত্র তাদের জন্য স্পেশাল জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদান প্রদান করা বা কিংবা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হ্যাঁ হ্যাঁ তো এটা যদি না হয় কিংবা জেলা কমিটি গুলো যদি ফর্ম না হয় তো আমরা কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু আবেদন করতে পারি প্রথম কিছু কিছু প্রক্রিয়া আছে কিন্তু আবেদন করলাম আমরা আসলে এই এই আইনটা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তো সরকারের কিন্তু আসলে এই আইনটা এই আইনটা শুধুমাত্র সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে না আমাদের প্রত্যেকটা সংগঠন ব্যক্তি আমাদের এগিয়ে আসতে হবে যে আইনটাকে পড়তে হবে বুঝতে হবে এটাকে বাস্তবায়নের রূপ দিতে হতে আমাদের কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে আইনের কোন কোন অংশটুকু দু হাজার তেরো সালে এটা এই আইনটা প্রণয় হয়েছে প্রায় আট বছর হয়ে গেছে কোন অংশটুকু এখনো বাস্তবের রূপ হচ্ছে এবং কোন অংশগুলো বাস্তবের রূপ নেয় নাই যেতে যে অংশগুলো বাস্তবায়িত হয় নাই থাকবে তাইলে যে কোনো সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি যাবেন চলে যাবেন এই যে এই অভিভাবক চলে যেতে পারেন তার কমিটিতে ওই কমিটিতে উনি উনি জানেন না এই কমিটি ফর্ম হয়েছে আমরাও জানি না এই কমিটি ফর্ম হয়েছে কিন্তু এই কমিটিগুলা এই আইনটা এখন এই অংশটুকু আসলে বাস্তবায়ন করা খুব জরুরি শুধুমাত্র স্কুল না 
আপনার বলা হয়েছে গণপরিবহন পাবলিক ট্রান্সপোর্টের সপ্তাহ পাঁচ ভাগ আসন কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ রাখতে হবে এরকম কিন্তু অনেকগুলো অধিকার আমরা দেখতে পাচ্ছি আইনে দেওয়া আছে সুতরাং এই আইনটা বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে এখন সবারই ফোকাস করা উচিত সবারই মনোজ দেওয়া উচিত সম্পূর্ণ মানুষের অধিকার পূর্ণ হয় সেক্ষেত্রে রিড করা যাবে কিনা আমি তো বললাম অবশ্যই অবশ্যই দেখা যায় যে আপনার মনে করেন স্কুলে এই স্কুলে আপনার তাকে ভর্তি করলো না হ্যাঁ তখন তো সে তো সে সমস্ত প্রক্রিয়া অবশ্যই আগে সম্পন্ন করতে হবে করতে হলে প্রথমেই করতে হবে কি আপনাদের আপনার যতগুলো স্টেপ আছে সেগুলো আপনি সরাসরি চলে যেতে পারবেন যেমন ওই যে ওই যে এটা যদি জেলার স্কুল হয় তাহলে ওই জেলা কমিটিতে উনি অভিযোগ করবেন ওই জেলা কমিটি যদি আপনার দেখা যায় যে কোনো কার্যক্রম করতে তাহলে ওই যে নির্বাহী কমিটি তাদের কাছে উনি অভিযোগ করবেন এগুলো সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে ধাপ তারপরে যদি দেখা যায় কোনো কাজ না হচ্ছে অবশ্যই উচ্চ আদালতে এই তাদের ইরাকের জন্য তাদের যে নিষ্ক্রিয়তার জন্য হ্যাঁ অনুরোধ করবেন যে এই কমিটি গুলো আইনে বলা আছে আপনারা দ্রুত ফর্ম করুন কারণ আমাদের এই অসুবিধা হচ্ছে তারা যদি ইলেকশন থাকেন এটার জন্য আপনি চলে যেতে পারবেন উচ্চ আদালত যাতে ফর্ম কমিটি গুলো তারা ফর্ম করে ফর্ম করা ধন্যবাদ চমৎকার বলেছেন এ পর্যায়ে আমি আসলে ফিদাল শামস এবং রুবাই রহমান দুজনের কাছেই প্রশ্ন করব যে আমরা যতটুকু জানি যে আসলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ এবং যারা পিছিয়ে আছে সাধারণ মানুষের তুলনায় তাদের জন্য আপনারা কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নানা ধরনের কাজে কাজ করে যাচ্ছেন আপনারা দুজনেই যতটুকু আমি জানি এবং এই ক্ষেত্রে শামস বাংলাদেশ থেরাপি অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার ডাইরেক্টর হিসাবে আছে এবং আমাদের রুবাই আপা আপনি আমাদের সুষ্ঠু পরিচর্যা তাদের শিক্ষা তাদের যেন স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাত্রা তাদেরকে আমরা নিয়ে আসতে পারি তো আপনি যদি একটু সংক্ষেপে আপনাদের কার্যক্রম গুলো সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরতেন তারপর আমি আপার কাছে যাব সমস্যাটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো আমাদের তারা যাচ্ছে সেখানে তাদের পরিচর্যার মানে যথেষ্ট প্রটোকল নেই যথেষ্ট ব্যবস্থা এবং দেখা যাচ্ছে যে আমি নিলাম ঠিক আছে কিন্তু আমি নিয়ে তাকে আরো বেশি মানে ক্লাসিফাই করে এইটা ওই বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশু বাবা মায়ের জন্য আসলে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং আর একটা বিষয় হল যে আইনের বিষয়টা যেটা বলছিলেন আইনের যখন খসড়া হয় বা যখন মানে এগুলো পরিমার্জন হয় বা একটা নতুন আইন প্রণয়নের আগে যখন স্টেপগুলো থাকে এটা আমার একটা সাজেশন হতে পারে যে আমাদের এখন বাংলাদেশে প্রচুর রিহ্যাবিলিটেশন পেশা দিয়ে আছে তো আমাদের স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট সহ এই ধরনের যারা রিহ্যাবিলিটেশন পেশা দিয়ে আছেন যারা আসলে একদম একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর ব্যক্তি পুনর্বাসনে কাজ করছেন তাদেরকে যদি এই ধরনের জেলাভিত্তিক হোক জাতীয় পর্যায়ে হোক এই ধরনের কমিটিগুলোকে কিন্তু আমরা তাদের উপস্থিতি দেখি তো এই ধরনের তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে কিন্তু আসলে অনেক ভালো ভালো মানে উপত্ব আসতে পারে অনেক ভালো মানে সাপোর্ট আসতে পারে তো এই কমিটিগুলোতে আসলে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টদের অংশগ্রহণ দরকার এবং অন্যান্য পেশাজীবীদেরও যৌক্তিকতার স্বার্থে তাদের মানে অংশগ্রহণটা খুবই জরুরি এটা আমি মনে করি আর আপনি যেটা বলছিলেন যে আমি বাংলাদেশ রিহেবিলেশন কাউন্সিলের মেম্বার এবং সোসাইটি অফ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বর্তমানে আমরা আসলে বেশি চিন্তা করছি আসলে আমাদের এই সকল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর বা ব্যক্তি যারা আসলে কথা বলতে পারছে না তারা যদি কেউ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে কিভাবে যোগাযোগ করবে সে কিভাবে অন্য মানুষদের সাথে যোগাযোগ করবে বা অন্য স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের সাথে যোগাযোগ করবে হ্যাঁ এই বিষয়টাকে আমরা খুব গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করছি 
আমি আপনাদের কাছে আমাদের কাজের খুব ছোট একটা নমুনা দেখাবো আমরা একটা ইয়ে চেষ্টা করছি একটা ভিজুয়াল প্ল্যাটফর্ম করার চেষ্টা করছি ভিজুয়াল শিডিউলের মতো যেটার মাধ্যমে সে তার করোনা ভাইরাসের মানে সিমটমগুলো এখানে আছে সে তার কিছু ইমোশনাল সিমটম আছে এখানে সে কিছু সাইন দিয়ে বা সে পয়েন্ট করে বুঝাতে পারবে এটা অনেক বড় একটা ভার্সন আমরা শর্ট ভার্সনেও কাজ করার চেষ্টা করছি বাংলায় কমিউনিকেশন চার্টের মতো করার চেষ্টা করছি যেটার মাধ্যমে সে কিছুটা কমিউনিকেট করতে পারবে হ্যাঁ যেসব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর বা ব্যক্তি যারা ঘরে আইসোলেশনে থাকবে করোনার প্রাথমিক ট্রিটমেন্টটা তো ঘরে হয় তো সেই ক্ষেত্রে ঘরে অন্যান্য মানুষদের সাথে যাতে তারা যোগাযোগ করতে পারে অন্তত ছবির মাধ্যমে বোঝাতে পারে এই বিষয়টাতে আমরা কিছুটা কাজ করার চেষ্টা করছি হয়তো আমরা সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায় থেকে যদি আমরা পৃষ্ঠপোষকতা বা সহযোগিতা পাই এটাকে আমরা চেষ্টা করব যে জাতীয় পর্যায়ে এটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমাদের প্ল্যান আর বাংলাদেশ থেরাপিয়ান বাংলাদেশ থেরাপিয়ান রিহ্যাবিলিটেশন ফাউন্ডেশন থেকে আমরা দুটো কাজ করেছি একটা যেটা হলো যে আপনারা জানেন যে আমাদের সমাজসেবা অধিদপ্তরের আন্ডারে যে প্রতিষ্ঠানগুলো রেজিস্ট্রেশন আছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা উপবৃত্তি দেওয়া হয় আমাদের যারা অর্থনীতি এবং নিউরো ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী তো আমরা এই বছর বা বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে আমরা এই উপবৃত্তিটা দিতে পেরেছি এবং আমরা আমাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর বাবা মাদেরকে আমরা কিন্তু অনলাইনে আমরা তাদেরকে টেলি ডিসেবিলিটেশন সার্ভিস দিয়ে প্রোভাইড করছি যদিও সেটা খুব সীমিত আকারে যেহেতু ইন্টারনেট অ্যাক্সেস বা আমাদের সবার নেই পাশাপাশি আসলে এটার সাথে করোনাটা এত দ্রুত আমাদের গায়ের উপরে সে উঠেছে যে আমরা আসলে এটার সাথে অভ্যস্ত না আমরা সবাইকে আসলে এটা খুব ব্যাপারে বুঝাতেও পারিনি এবং আমাদের নিজেদেরও কিছু মানে জটিলতা আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার জটিলতা আছে আমাদের ম্যান পাওয়ার কম আছে এই জন্য আমরা আগে থেকে এটা একটা করেছি আর আরেকটা বিষয় আমরা এখন আমাদের পরিকল্পনা আছে সেটা হলো যে আমাদের আসলে শুধুমাত্র করোনা পরিস্থিতি সেটা আমাদের আসলে দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাদের আসলে দুটো সার্ভিস দরকার অনলাইন ভিত্তিকে থাকা দরকার এবং আসলে কারণ আমাদের রংপুর বগুড়া খুলনা রাজশাহী বরিশাল এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে আসলে একটা প্রকৃত অটিজম এবং অ্যান্টিজিক সেন্টার নেই বা হয়তো একটা রিহেবিলিটেশন সেন্টার প্রপারলি নেই বা দেখা যাচ্ছে যে হয়তো একজন স্বাস্থ্য পেশাজীবী দিয়েই হয়তো অনেক মানুষকে সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমরা যদি অনলাইনে কিছু কার্যক্রম চালু করি আমরা কিছু বিশেষ প্রতিষ্ঠান আমরা যদি চালু রাখি সারা বছরই তাহলে অনেক দূরব আমার সাথে প্রিডমিনেন্টলি কাজ করি রিহ্যাবিলিটেশন করার জন্য বাট ইন এ অল্টারনেটিভ সেটিং সেটা হচ্ছে যা যেটা স্কুল কলেজ করে যাচ্ছে সেটার সাইডে আমরা যেটা চেষ্টা করি যে তার যদি অন্য কোনো ক্ষমতা থেকে থাকে সেই ক্ষমতাটাকে আর একটু জোরদার করার জন্য প্রথমত ফ্যামিলিকে ফ্যামিলি ইন্টিগ্রেশন কারণ ফ্যামিলি প্রথমে বুঝতে হবে যে তার বাচ্চাটারও কিছু ক্ষমতা আছে এই জিনিসটাকে রিস্টাবলিশ করার জন্য বা বাবা মাকে প্রথমে আত্মপ্রত্যয় করা বাবা মাকে প্রথমে আমাদের আমাদের ফোকাস হচ্ছে বাবা মা কারণ প্রথমে যদি বাবা মা না শিখতে পারে বা বাবা মা যদি নিজেকে কনফিডেন্স আনতে না পারে যে বাচ্চাকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো একটা পর্যায়ে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা বাচ্চা কিন্তু কারণ তার একটা ল্যাকিং আছে তার একটা সীমিত একটা ক্ষমতা আছে সুতরাং বাবা মাকে ওই পরিপূরক হিসেবে দাঁড়াতে হবে সুতরাং আমরা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করি বাবা মাকে ক্ষমতায়ন করার জন্য এবং সেই পর্যায়ে আমরা বাবা মার জন্য যেহেতু তারা নিউ ইমিগ্রেন্ট আমেরিকা সুতরাং তাদের জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স কম্পিউটার ক্যাপেবিলিটি বিভিন্ন কম্পিউটার কোর্স ইএসএল ইংলিশ শিখার জন্য এই সমস্ত কাজগুলি আমরা বাবা মার জন্য করি 
যাতে তারা নিজেদেরকে সেলফ সাফিসিয়েন্ট করতে পারে বা তাদেরকে কর্মক্ষম বা মেইন স্ট্রিম কাজের সাথে যুক্ত করতে পারে এবং এক যেই মুহূর্তে তারা স্বাবলম্বী হবে সেই মুহূর্তে তারা তাদের বাচ্চাদেরকেও সহযোগিতা করতে পারবে সেই সেই হিসেবে আমরা গভর্নমেন্ট লেভেলে কাজ করছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা সেন্টার চাচ্ছি যেই সেন্টারটা সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিকে ফোকাস করবে এখানে অনেক সেন্টার আছে আমেরিকাতে প্রচুর সেন্টার আছে কিন্তু আমাদের নিজস্ব সেন্টার বলতে যেটা বুঝাই যে সাউথ এশিয়ান লাইক মুসলিম হিন্দু মানে ধর্ম যেটাকে আমরা বলি বা আমরা যেটাকে কালচারাল বেসিস বলি কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টার চাই এবং সেটা নিয়ে আমরা গভর্নমেন্ট লেভেলে কাজ করছি যে আমাদেরকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান বা এমন একটি অনুদান দেওয়া হোক যেটাতে আমরা একটি সেন্টার করতে পারবো যে সেন্টারে আমরা কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থেরাপিস দিতে পারবো কারণ যখন একটা বাচ্চা একুশ বছরে পৌঁছে যায় সে একুশ বছরের পরে তখন বাবা মা বয়স্ক হয়ে যান সুতরাং এই পপুলেশনকে সাপোর্ট দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে কিন্তু তারা যদি বাসায় ফিরে যায় তখন বাবা মার জন্য এই পপুলেশনকে ঘরে রাখা বা তাদেরকে এনগেজ রাখা কঠিন সেই জন্য আমরা এমন একটা প্রতিষ্ঠান চাই যেই প্রতিষ্ঠানটা আমরা কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এবং তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত করতে পারবো এটাই আমাদের অর্গানাইজেশনের মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যেই আমরা গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করে যাব আচ্ছা ধন্যবাদ আমাদের বাচ্চাদের জন্য এটা হয়তো হ্যাঁ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব না কিন্তু কিছুটা হলেও সম্ভব সেটা হচ্ছে যে আমরা পলিসিগত কিছু চেঞ্জ আনা সম্ভব কিনা আমরা এই ব্যাপারে কাজ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই আমাদের গ্রাসরুট লেভেলে তৃণমূল পর্যায়ে একটা আন্দোলন তৈরি করতে হবে সেই জিনিসটাকে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই পপুলেশনের জন্য এফেক্টিভ হবে সেটা হচ্ছে ধরেন একটা মসজিদের ইমাম উনি যদি এই ব্যাপারে জানেন বা তার কিছুটা জ্ঞান হয় এবং তার সাথে যদি আর একজন প্রফেশনালকে দেওয়া যায় তাহলে প্রতিদিন বুধবার সময় মানে যখন ধরেন শুক্রবারে এই পর্যায়ে জানতে চাচ্ছে বারবার যে বিষয়গুলো জানতে চাচ্ছে যে আপনি একজন আইন বিশেষজ্ঞ বা আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন মানুষ হিসেবে উচ্চ আদালতের একজন আপনি আইনজীবী হিসাবে বর্তমানে যে বিশেষ সুবিধা চাহিদা সম্পন্ন যে মানুষগুলো আছে হ্যাঁ আপনি কিভাবে নিজের মতামত দিবেন তাদের আইনগত যে সুরক্ষা বা তাদের যে সাংবিধানিক যে অধিকার মৌলিক অধিকার বলি বা আইনগত অধিকার বলি এগুলো সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি আপনার একজন আইনজীবী হিসেবে আপনার একটু মতামত গুলো যদি তুলে ধরতেন সংক্ষেপে আসলে এই আইনি কিন্তু বলেই দেওয়া যে এখন থেকে যে আসলে কোর্ট কাচারি হ্যাঁ এবং এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তারা যাতে বিচার তারা তারা যাতে তারা যাতে বিচার বিচার পান হ্যাঁ এবং তাদেরকে যে তাদের প্রয়োজনে তাদের যে সাক্ষী নিতে হয় তাদেরকে তাদের কোনো দিতে হয় তাহলে আইন কোর্টের চাকরি চাকরি তাদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে এটা কিন্তু আইনেই বলে দেওয়া সুতরাং এই আইনটা যদি আমরা বাস্তবায়ন করি আবারও আমরা আমরা কিন্তু এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্যক্তিদের জন্য বিচারের যে অ্যাক্সেসিবিলিটি টু দা জাস্টিস এটা 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 খুব সহজ আর আমি আর একটা বিষয় আমি বলতে চাই যে আসলে এটা সত্য যে স্কুলে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু একজন প্রতিবন্ধী স্কুল একজন একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিলেই হবে না তার জন্য কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার স্কুলের দায়িত্ব আইনে বলে দেওয়া হ্যাঁ শুধু তাই না শুধু স্কুল কেন কর্মসংস্থান কর্মসংস্থানে একজন ব্যক্তি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে কর্মসংস্থানে যাতে তার কোনো গৌরব পরিবেশ না পায় একজন প্রতিষ্ঠানের মালিক তো তাকে নিবেনই সেই সাথে তার জন্য সে যাতে কাজ করতে পারে সেই জন্য একটু পরিবেশটা তাকে তৈরি করে দিতে হবে হ্যাঁ তো এই জন্য আসলে আমাদের এই আইনটার বাস্তবায়নের জন্য আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি আমি বারবারই বলছি বা সবচেয়ে বেশি আমরা যদি ফোকাস দিই তাহলে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা সমস্যারই আমরা মোটামুটি সমাধান পেয়ে যাব আর আমি সাংস ভাইকে বলতে চাই যে এই আইনে যে বিভিন্ন ধরনের কমিটির কথা বলা দেওয়া আছে আমি একমত 
যে এখানের মধ্যে অনেক যারা যারা অলরেডি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন বা প্রশাসনের লোক লোকই দেখা যাচ্ছে বেশি তাদের সমন্বয়ে এই কমিটিগুলো করা হচ্ছে কিন্তু এই কমিটি ছাড়াও কিন্তু আইনের কিন্তু অনেকগুলো সাব কমিটির কথা বলা আছে উপকমিটির কথা বলা আছে আমি মনে করি ওই সব উপকমিটিতে সামস বাই বা বিভিন্ন ধরনের সংগঠন যারা এই এই সব বাংলাদেশে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করতেন তারা তাদের এই সব সংগঠনে এই সব উপকমিটিতে যুক্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন তারা সরাসরি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করছেন তাদের অভিজ্ঞতাটা যদি কাজে লাগানো যায় এবং এই উপকমিটিগুলোতে তাদেরকে যদি অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া যায় তাহলে আসলে মূল যে কমিটিগুলো তারাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে এবং আইনের আইনেরও কিন্তু যথাযথ প্রয়োগটা কিন্তু সহজ হবে সুতরাং আমি বলবো যারা এবং শুধু তাই না দেশের ভিতরে না দেশে বিদেশে বাইরেও যারা কাজ করছেন দুবাই আপা এখন দেশের বাইরে আছেন উনি যে কাজ করছেন সেটার অভিজ্ঞতা ও বিনিময়ের কথা কিন্তু আইনে বলা আছে হ্যাঁ যাতে করে আমরা তাদের জ্ঞান তাদের যে অভিজ্ঞতা এবং তাদের যে টেকনিকগুলো আমরা কিন্তু বাংলাদেশ যদি এটা উপযুক্ত হয় সেটা বিনিময় মত বিনিময়ের মাধ্যমে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আমরা যদি উপযুক্ত মনে করি তাহলে এটা কিন্তু বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব সুতরাং এটা একটা গ্লোবাল গ্লোবাল ইস্যু গ্লোবাল ব্যাপার সবার সাথে সবার কাজ করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিবর্তন করতে হবে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি এটা পরিবর্তন পরিবর্তন করতে হবে মনে রাখতে হবে যে আসলে আমরা যে কোনো পর্যায়ে কিন্তু আমরা যে তারা এখন স্বাভাবিক বলে মনে করছি আমরা যেসব ব্যক্তিরা আমরা কিন্তু যে কোনো সময় কিন্তু এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দলে বা পরে পর্যায়ে পড়ে পড়ে বাজেতে পারি সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের নিজেরই শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য নয় আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে এই আইনটা কিন্তু যথাযথ বাস্তবায়ন করাটা আমি মনে করি অত্যন্ত জরুরি আচ্ছা কাউসার ভাই একটা কোশ্চেন এখানে এখন যেহেতু আমরা করোনাকালীন অবস্থায় সময় আমরা বসবাস করছি সবাই আদালত ব্যবস্থা কিন্তু এরকম ভাবে আগের মতো আর মানে করা স্বাভাবিক অবস্থা নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না হয়তো বা আস্তে ধীরে এটা আমরা যাব ওই পর্যায়ে যাব তো এখন এই করোনাকালীন অবস্থায় এই সীমিত পর্যায়ে আদালত ব্যবস্থা চালু আছে এই ক্ষেত্রে এই 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 ক্ষেত্রে আমরা এই করোনাকালীন অবস্থায় আদালত থেকে যার আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ আছি যদি আমরা এই মানে সেক্টর নিয়ে যারা কাজ করছি বা অভিভাবক যারা আছেন এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের তাদের কোনো আইনগত অধিকার নিয়ে যদি এই করোনাকালীন অবস্থায় তারা আদালতে যেতে চায় বিচার বিভাগের কাছে যেতে চায় বিদ্যমান যে অনলাইন বা ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাতে কি সম্ভব যে তাদের আইনগত অধিকার বা মৌলিক অধিকার গুলো এনজয় করা বা ক্লেম করা কি সম্ভব কিনা এখন এই মুহূর্তে আসলে বেশ কঠিন কারণ স্বাভাবিকভাবে কোর্ট এখন বন্ধ আছে এবং এবং ভার্চুয়াল কোর্টের কিন্তু কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে যেমন আপনার আপনার বেইলের ব্যাপার শুধুমাত্র বেইল ইমার্জেন্সি বেইল এই এইসব বেইল বন্ড এইসব বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের কোর্টগুলো ভার্চুয়াল কোর্টগুলো পরিচালিত হচ্ছে এর বাইরে কিন্তু কোনো ব্যাপারগুলো তারা এন্টারটেন করছেন না বা সম্ভব হচ্ছে না আমাদের আমার মনে হয় যে আমাদের যে কোর্ট যে বন্ধ রয়েছে সেটা আস্তে আস্তে খুলে যাবে স্বাভাবিক ভাবেই এবং খুলে গেলে আমাদের যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যে অধিকারের আমাদের অনুষ্ঠানের সময় কিন্তু শেষের দিকে আমরা চলে আসছি আসলে কিভাবে সময় এতগুলো কেটে গেল এটা আসলে আমরাও আসলে বুঝতে পারছি না আসলে চমৎকার আপনাদের কাছ থেকে জানতে পারছি আচ্ছা আমি ফিদাল সামসার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাই আপনি একজন স্পিচ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট হিসাবে করোনাকালীন অবস্থায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের যারা পরিবার আছে পিতা মাতা আছে গার্ডিয়ান আছে তাদের জন্য কি পরামর্শ দিবেন সংক্ষিপ্ত করে যদি বলেন করোনাকালীন সময়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের গার্ডিয়ানদের প্রতি প্যারেন্টসদের প্রতি আসতেন 
তখন আসলে দেখা যায় কি তারা অনেক বেশি থেরাপিস্টদের উপরে বা স্কুলের উপরে কিন্তু অনেক বেশি নির্ভর থাকে তারা যখন ওই পরিচর্যার বিষয়টা ভালো মতো বুঝছে না বা তারা খেয়াল করছে না নিজে থেকে অনেক বেশি জানার চেষ্টা করেন সবসময় বা যারা যারা আন্তরিক ভাবে পেয়েছেন বিশেষ স্কুল বা থেরাপিস্ট তারা কিন্তু হয়তো একটু বেশি সুবিধা পাচ্ছেন তারা হয়তো বাড়িতে অনেক বেশি পরিচর্যা করতে পারছেন এটা একটা মেসেজ যে আসলে আমাদের করোনা পরবর্তী অবস্থা থেকে আমাদের যে কোনো সময়ে এই করোনা থেকেও ভয়াবহ মহামারী বা অন্য দুর্যোগ আসতে পারে তো আমাদের প্রত্যেকটা বাবা মাকে আমাদের নিজেদেরকে অনেক বেশি এম্পাওয়ার্ড করতে হবে নিজেদেরকে একজন রিসোর্স পার্সন হিসেবে মানে তুলে ধরতে হবে নিজেরাই নিজেদের বাচ্চার ব্যাপারে একজন রিসোর্স পার্সন হতে হবে তো এটা আমার একটা মেসেজ প্রথমেই আমি দিলাম এখন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো যে করোনা নিউজ চতুর্দিকে আছে আমাদের মিডিয়া এই জায়গাটায় কথা ছবি এবং ইশারার মাধ্যমে করোনার প্রকৃত তথ্যটাই আমরা শুধু আমাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বা কিশোর বা ব্যক্তিকে দিতে পারি যাতে তারা করোনার ব্যাপারে তাদের একটা তথ্য ভান্ডার তৈরি হয় এবং তারা যেন সঠিক বুঝতে পারে তারা যেন তাদের এই সময় আসলে তারা দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় তারা তো স্কুলে যেত বা তারা একটা প্রতিষ্ঠানে যেত তারা কিন্তু একটা রুটিন এর বাইরে আছে যেমন জানুয়ারি থেকে অনেক বিশেষ স্কুলে ভর্তি হয়েছে একটা নতুন রুটিনে ঢুকতে না ঢুকতে অভ্যস্ত হতে না হতেই আবার করোনা পরিস্থিতির কারণে তারা ঘটে শিশুরা এখনো কথা বলছে না তাদের ক্ষেত্রে উদ্যোগ হওয়ার কিছু নাই ধীরে ধীরে আমরা কথা বলার যে টেকনিক গুলো সেগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি তাদের সাথে শব্দে কথা বলতে পারি তাদেরকে ছবি বা ইশারা অন্যান্য মাধ্যমে তাদেরকে আমরা স্টিমুলেশন দিতে পারি এবং যারা স্কুলগুলোতে ছিলেন বা থেরাপিস্টের গুলোতে ছিলেন আপনারা এই সময়টায় অনেকেই মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন যে অনলাইনে আপনারা ক্লাস করে কোনো লাভ নেই বা অনলাইনে আমি কেন সামনে আসবো হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি অন্তত কিছুটা হলো অনলাইন এই থেরাপি বা টেলিভিশন সার্ভিসগুলো নেন কিভাবে কাজে লাগাতে পারি মা যে মায়েরা অনেক বেশি সময় দিতে বাবারা সময় দিতে পারতেন না এখন এই বাবাদেরকে ইনভলভ করার সুযোগ তো মায়েরা বাবাদেরকে ইনভলভ করেন এবং যে বাবারা সময় দিতেন কিন্তু মায়েদেরকে পেতেন না চাকরিজীবী মায়েরা তারা দুজন মিলে তাদের বাচ্চাদেরকে সময় যেটা হলো আমি যেটা দিয়ে শেষ করবো একটা শিশু কোনোভাবে যদি কথা বলতে না পারে তার মানে যে সে আজ দুজন তার করার কিছু নেই ব্যাপারটা তা নয় তো তার কথা বলা একটা স্কিম কোনো কারণে এই কথা বলাটা সে এখনো ডেভেলপ করতে পারছে না সেক্ষেত্রে তার অন্যান্য যে যোগাযোগের মাধ্যমগুলো আছে সেগুলোকে তাকে সাপোর্ট দিতে হবে এবং তার সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য তাকে বিভিন্ন কৌশল শেখাতে হবে তো আমি সবসময় বলবো যে আমাদের সোসাইটি অফ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট এখানে প্রায় সফাধিক স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট আছেন বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন সেন্টার বিভিন্ন এবং হসপিটাল ও এনজিও ফোরামে কাজ করছি আপনারা আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন আমরা আপনাদের সরাসরি আমরা আপনাদেরকে সার্ভিসটা ওভার দ্য ফোনে হোক অনলাইনে হোক আমরা আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা এখনও করছি বাট সেটা খুব সীমিত আমরা আরও বেশি চাচ্ছি মানুষকে হেল্প করতে আরও বেশি সাপোর্ট করতে আরও ইনফরমেশন পৌঁছানো ধন্যবাদ আমি ব্যারিস্টার কাউসার ভাইয়ের কাছে ট্রাসতে চাই অতি সংক্ষেপে একটা অতি সম্প্রতি আইন তৈরি করা হয়েছে রিহেবিলিটেশন 
কাউন্সিল অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড এইটিন খুব সম্ভবত একটা আইন হয়েছে এই আইনটা নিয়ে যদি কিছু সংক্ষেপ আপনি একটু যদি বলতেন আমাদের যে আইনটা আসার ফলে কি হয়েছে বা এর ফলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের কি সুবিধা হবে এই আইনটা আসার ফলে चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण निश्चित कर प्रयोजन ज्ञान प्रशिक्षण दरकार हाँ तो बहुत दूर जो आईन टाइम प्रणयन बहुत दूर अनेक क्या बात कारण 
একজন আহ অভিভাবকই জানেন যে তার সন্তানের কি প্রয়োজন এবং তিনি যেভাবে অ্যাডভোকেসি করবেন একটা কমিটিতে সেটা আর কোনো প্রফেশনাল করতে পারবেন আমেরিকাতে কিন্তু আমাদের সব সময় যে কোনো কমিটি তৈরি হয় সেই কমিটির সাথে যেই রিলেটেড মানে ডিসেবিলিটি রিলেটেড প্যারেন্ট গ্রুপ কোম্পানি থাকে যদি অভিভাবক না থাকে সেই কমিটি অসম্পূর্ণ হয়ে যাবেই যাবে কারণ তারা খালি প্রফেশনাল লেভেলে জিনিসটাকে চিন্তা করবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যারা এটার কনজিউমার যারা এটার সুবিধা ভোগি এই লয়ের বা এই আইনটার তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে সুতরাং যে কোনো কমিটি তৈরি করা হোক না কেন সেখানে যদি অভিভাবকের উপস্থিতি না থাকে সেই কমিটি ইনকমপ্লিট সুতরাং এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে যে কোনো কমিটি তৈরি হোক ওখানে অবশ্যই একজন প্যারেন্টের বা প্যারেন্ট অ্যাডভোকেটের থাকা উচিত এই ক্ষেত্রে আপনারা যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন যে করোনাকালীন সময়ে আমরা কিভাবে আমাদের বাচ্চাগুলোকে এন্টারটেইন রাখবো বা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবো সেই পর্যায়ে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আজকালকার এই স্মার্টফোনের যুগে আমরা কিন্তু চাইলেই বাচ্চাদেরকে ইউটিউবে বিভিন্ন শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে এবং ডিসেবিলিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে বাবা মাদের উচিত এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলিকে কাজে লাগানো বিভিন্ন ধরনের ইয়োগা আছে কারণ বাচ্চারা ইনঅ্যাক্টিভ পাশে বসে আছে বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ আছে বিভিন্ন ধরনের অকুপেশনাল ফিজিক্যাল থেরাপি ক্লাস ইউটিউবে পাওয়া যায় সুতরাং আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করবো যত অভিভাবক আছেন বা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান করছেন তারা এই সময়টাকে কাজে লাগেন এটা একটা অমূল্য সময় আমরা এই সময়টাকে কিন্তু আমাদের প্রতিটি বাচ্চাকে দিতে পারি এবং দেওয়া উচিত কারণ এই সময়টা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে কোয়ারেন্টিন অবস্থায় আমরা বাচ্চাদেরকে অনেক বেশি এফেক্টিভলি সার্ভ করতে পারবো যেটা আমরা অন্যান্য নর্মাল সময় পারি না নিজেদের কাজের কারণে এখনই সময় বাচ্চাটিকে আর একটু সময় দিন এবং তাদের আর একটু দক্ষতা পরিপূর্ণ মানুষগুলো আছে আমাদের সন্তানরা আছে তাদের রক্ষায় বা তাদের সুরক্ষার জন্য আমাদের যারা রিহেবিলিটেশন পেশাজীবী আছে তাদের ভূমিকাটা যদি একটু সংক্ষেপে এক মিনিটের মধ্যে একটু আপনারা একটু বলতেন দুজনেই সংক্ষেপে বলা সম্ভব না তারপরে আমি দেখা যাচ্ছে যে করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের ফিজিওথেরাপিস্টের রোল আছে যেই ব্যক্তিরা আসলে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আসলে ফিজিওথেরাপিস্টরা করোনা পরবর্তী যেই করোনার কারণে যেই দুটো জটিলতা সেক্ষেত্রে রিহ্যাবিলিটেশন পেশা দিক হিসেবে কাজ করতে পারে তারা ফুসফুসের ব্যায়াম সহ বেশ কিছু জায়গায় তাদের বোধ আছে ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা তারা কিন্তু করোনায় আক্রান্ত একটি বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে শিশু বা ব্যক্তি যোগাযোগের দক্ষতা বাড়ানো এবং পেশাজীবী ডক্টর যারা তাদের সাথে আসলে রোগীর একটা দূরত্ব থাকে হাসপাতালে সেই ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন বোর্ডের মাধ্যমে এএসি মাধ্যমে সেটা ডিজাইনিং কিছু স্পেশাল ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা কাজ করতে পারে আর অকুপেশনাল থেরাপিস্টদের জন্য অনেক ব্যাপক তারা কিন্তু আসলে একজন করোনা আক্রান্ত একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বা ব্যক্তি তার যে দৈনন্দিন জীবনের কাজ সেটা সে কীভাবে করবে এবং কত লেস সাপোর্টে সে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবে তার কাজ সেই ক্ষেত্রে অকুপেশনাল থেরাপিস্টের ভূমিকা আছে এদের অনেকেই কিন্তু নানা রকম পুষ্টি পরামর্শ দরকার কারণ এখনকার কিন্তু ব্যক্তি তার পুষ্টির ব্যাপারে যে সাপোর্টটা সেটা কিন্তু একটা দিতে পারে মানসিক চাপ সামলানোর ক্ষেত্রে একজন সাইকোলজিস্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা শুধুমাত্র ওই শিশু কিশোর ব্যক্তি না তার অভিভাবকদের ক্ষেত্রে এবং তাদের মধ্যে যে সাইকোলজিক্যাল কম্বিনেশন এটাও মেনটেন করার জন্য সাইকোলজি তো আমি যতটুকু জানি প্রত্যেকটা পেশাজীবী সম্পর্কে আমি বললাম যে প্রত্যেকেরই এখানে রোল আছে সবাই সবাই রোল আছে কিন্তু একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি বাংলাদেশের কোনো সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে একসাথে এরকম কোনো রিহার টিম এখন পর্যন্ত ফলে একজন করোনা রুটিন যদি সাপোর্টগুলো একসাথে দরকার পায় তার কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় মুক্ত করতে হবে সে একই জায়গা থেকে একই সব সার্ভিস পাবে না সবগুলো সার্ভিস পাবে না জি 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 
आइसोलेन रखा साधारण देखा जा फैमिली मेम्बर जो क्यों एफेक्टेड हो जाए तक सपोर्ट सिसटेम जोरदार आइसोलेन समय आइसोलेटेड बाबा मा उटार अनुरोधी सचेतन सुरक्षा निश्चित समय जरूरी कारण समय झुकीपूर्ण घर भेतरे थकाटाई दरकार जो बहरे जो एक शुद्म बहरे जान दरकार प्रयोजन क्या गुजर शेष कर बसाय ढोकार आगे समस्त जटिलता 
তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের হতাশ করছি না আমি বলবো যে করোনাকে জয় করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের করোনার মধ্যে যেই দুর্বলতা যে স্বাস্থ্যবিধির কথা বললেন সেই স্বাস্থ্যবিধিগুলো ঘরে আমি নিজে পালন করব আমার বাচ্চাটাকে পালন করার চেষ্টা করব এবং আমরা যেখানেই যাই আমরা সবখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করি আর একটা বিষয় হলো যে আমাদের শিশুরা এখনই আমাদের সমাজ তাদেরকে প্রপার সাপোর্টটা দেওয়া তো যে সকল শিশুরা দেখা যাচ্ছে যে আর্লি ইন্টারভেনশনের মধ্যে আছে তাদেরকে আমরা বলবো সেই বাবা মাদেরকে বলবো আপনারা মাত্র পথ শুরু করেছেন আপনারা নিজেদেরকে রিসোর্স পার্সন হিসেবে গড়ে তুলুন বিভিন্ন রিহাবিলিটেশন সেন্টার এবং যে থেরাপি সেন্টারগুলো আছে বা স্কুল আছে তাদের সাথে আপনারা একাত্ম হয়ে আপনারা নিজেদেরকে গড়ে তুলুন তাহলে যেটা হবে কি আপনি একা থাকবেন না আপনার মধ্যে অনেক স্কিল থাকবে আপনি নিজেই আপনার বাচ্চার জন্য একদম রিসোর্স করতে পারবেন তো সুদূর প্রসারে চিন্তা করে আসলে নিজেদেরকেই আপনারা অনেকটা স্কিল্ড হওয়ার মানে হিসেবে গড়ে তোলার থেকে চেষ্টা করুন আমরা আপনাদের পাশে আছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে আজকে যে আলোচনায় আজকের আলোচনায় মূলত আমরা করোনাকালীন অবস্থায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের পরিচর্যা এবং তাদের আইনগত অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনা অনেকগুলো বিষয়ে উঠে এসেছে যদিও আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল টোয়েন্টি সেভেনে বলে দিয়েছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল আইনের চোখে সবাই সমান এবং ওখানে আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো বিভিন্ন আর্টিকেলে বলা হয়েছে এবং আমরা যেহেতু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ আমাদের দেশেরই নাগরিক তারা সিটিজেন তার এই ক্ষেত্রে কিন্তু তারাও মৌলিক অধিকার হিসাবে ওই কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনগুলো এক্সারসাইজ করতে পারবে এবং আমাদের অতিথিরা বলেছেন তারা রিড করতে পারবে এবং অন্যান্য দেশে যে আমাদের ফৌজদারি যে আদালতগুলো আছে আইনি ব্যবস্থায় তারা বিচার চাইতে পারবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে সমন্বিত একটি অ্যাপোর্ট দরকার কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাপোর্ট যেখানে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সকল ধরনের সেক্টরে আমাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদেরকে সহযোগিতা করতে পারবো এবং আমাদের যে প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে স্কুল লেভেল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত সব জায়গায় আমাদের এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের সুযোগ সুবিধার কথাগুলো খেয়াল রাখতে হবে এছাড়া আমাদের যে স্বাস্থ্যসেবা আছে আমাদের হাসপাতালগুলো আছে ওখান ওখানে কিন্তু আমাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন টাইপের যে তাদের সার্ভিস দেওয়া দরকার ওই ধরনের লোকদের নিয়োগ দিয়ে ওই পেশাজীবীদের নিয়োগ দিয়ে এবং তাদের পরিপূর্ণ সেবার ব্যবস্থা করা দরকার এছাড়া আমাদের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের তাদেরকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা তাদেরকে এক্সপার্ট করে গড়ে তোলে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা তো এই ক্ষেত্রে আমাদের পরিবার আত্মীয় স্বজন শিক্ষক এবং যারা আছে সমাজে কাজ করছে সবার একটি কম্প্রিহেন্সিভ একটি এফোর্ট দরকার সবাই একসাথে যেন আমরা কাজ করতে পারি তো এই ক্ষেত্রে করোনাকালীন সময়ে সকল পেশাজীবীর মতো এই পেশার সাথেও যারা যুক্ত আছেন তাদেরও স্বাস্থ্য নিরাপত্তার একটি বিষয় রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে যারা সেবা গ্রহিতা এবং যারা সেবা দাতা সবারই যেন করোনাকালীন সময়ে তারা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আমরা সেবা দিতে পারি এছাড়া আমরা মূল কথা হচ্ছে আমাদের সচেতন হতে হবে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে সচেতন এবং দৃষ্টিভঙ্গি যদি পরিবর্তন করতে পারি তাহলে আমরাও হয়তো বা একদিন ইউএস এর মতো বা উন্নত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুলোর মতো একটা পর্যায়ে গিয়ে তাদের জন্য সুবিধা দিতে পারবো তো এই ক্ষেত্রে আজকের আলোচনার জন্য আমি আমাদের সময় কিন্তু অতিথিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের মতো এখানে শেষ করছি হয়তো বা আপনাদের সাথে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে আবার কোনো কোন বিষয় নিয়ে আমরা আবার একত্রিত হব তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ধন্যবাদ জি হ্যাঁ